السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد شبايا مرسوم فرنا رود بالله من شيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا تَقُولُ اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ صدق الله مولانا العظيم وعن فجل ابن عبيد رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أشد جنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته رباه ابن ماجام أو كما قال عليه الصلاة والسلام شمانته আজকেরে আয়োজিত পবিত্র কোরআনুল কারিমের আলোচনা সভার সুযোগ্য সভাপতি মহোদয় মাহফিল উপস্থিত রয়েছেন নায়েব নবী আল কোরআনের জেন্দা সৈনিক ইমান ইমারতের অতন্ত প্রহরী আমার মাথার মুকুট হাজরাত ওলামাই কেরাম सम्मानित आजकल महापुर प्रधान अतिथि महोदय विशेष अतिथि महोदयगण सम्मानित सुधिमंडल तमामिया हाफिजिया मद्रासा मैदान आजकल आलोचना सभाय समबत रहीर प्राण प्रिय मुसल्लिन कैराम पर्दार अंतराले अवस्थनरता माँ ओ बनेरा भाई शकल अल्लाह नबी बोले चंन वान अनसिंदत यल्लाहु तालानु अन्नहु कल कल रसूलुल्लाही सल्लल्लाहु अलैहु सल्लमा मन खराजा फी तलब इल्ल में فهو في سبيل الله حتى يجي رباه الترمذي أو كما قال عليه الصلاة والسلام الله نبي بولن بثبير جكون راستر جكون بانتر جكون مسلمان زخون أي بابيت كوران الكريم ثك شكار جنة جانا جنة بالي ثك بريء بري अल्लाह नबी बोलें 
যতক্ষণ পর্যন্ত এই লোকটি পুনরায় বাড়িতে ফেরত যান নাই ততক্ষণ পর্যন্ত মাঝখানের এই সময় তখন আল্লাহ পাক তার গোলামকে মোজাহিদের মর্যাদা রেখে দেন সুবাহাল আল্লাহ সুবাহাল আল্লাহ সুবাহাল আল্লাহ তার মানে এ সহি হাদিস যে প্রমাণ হলো আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত বাসায় ফেরব না ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা থাকব মোজাহিদের মর্যাদায় সুবাহান আল্লাহ বলেন ভাইজান হলো না জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ বলেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর ভাই সকল মোজাহিদের মর্যাদাটা কি অনেক কথার ভিড়ে আমি একখানা হাদিস আপনাদেরকে শোনাই কলিজাটা ভরে উঠবে মন প্রাণ আনন্দে নেচে উঠবে পরমাত্মায় প্রশান্তি পাবেন হাদিস কানা হলো ও আনিল হাসান মুসালাম রাজি আল্লাহ কাল কাল রসুল সাল্লাম ভাই সকল সবাই শুনতেছেন তো ইনশাল্লাহ কারা কারা শুনতেছেন হাত তুলেন তো দেখি মাশাল হাত নামান গুরুত্বপূর্ণ কথা এই জন্য আপনাদেরকে একটু জাগ্রত করে নিলাম সেটি হচ্ছে এই বিশ্বনবী বলেন ইসলামকে পুনর্জীবিত করার লক্ষ্যে কোন ব্যক্তি যদি এই পবিত্র কোরআনুল কারিম থেকে জানতে এসে মানতে এসে এন্তেকাল করেন কথাটা আবার বলি ইসলামকে পুনর্জীবিত করার লক্ষ্যে কোনো ব্যক্তি যদি কোরআন শরীফ থেকে শিখতে এসে এন্তেকাল করেন রাসুল বলেছেন আল্লাহ পাক তাকে ওই জান্নাত দিবেন যে জান্নাতে নবীগণ থাকবেন একটি মাত্র স্তরের কম বেশি নবীর থাকা জান্নাতে আল্লাহ তার এই গোলামকেও স্থান করে দিবেন সুবাহান আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ সুবাহান দিনী ভাই সকল আপনারা জানেন আমাদের দেশে একটা কথা আছে যে হাতি মরলেও লাখ টাকা বাঁচলেও লাখ টাকা এ কথা কি সিরাজগঞ্জে আছে কথা বলেন আছে কি হ্যাঁ আমার ভাইরা আমরা যদি এই মাহাফিলে মরেও যাই রাসুল বলেন নাই কি নেককার কি গোনাগার এ কথা রাসুল বলেন নাই আল্লাহ নবী বলেছেন যদি মারা যায় আল্লাহ পাক খুশি হয়ে তাকে ওই জান্নাত দিবেন যে জান্নাতে নবীগণ থাকবেন খুশি হয়ে কেন আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আজকের এই তামাইর ময়দানে পঁচাত্তরতম বার্ষিক অধিবেশন আমিও কয়েকবার করে আপনাদের খেদমতে কথা বলেছি আল্লাহ পাক আমার একটা ময়দানে বসার সুযোগ দিলেন আমার মনে হয় আমার বলা দরকারই নাই এরপরেও আপনাদের আলহামদুলিল্লাহ বলা উচিত আর একবার বলেন তো আর একবার বলেন আলহামদুলিল্লাহ বাস নবীজির কদমে সালাতু সালাম পেশের লক্ষ্যে আমরা সকলে পড়ে নেই সাল্লাহ আলাইহাল্লাম বাস আমার বক্তৃতার ভূমিকা এই পর্যন্ত শেষ দিনী ভাই সকল আল্লাহ দোহাই দিয়ে বলছি এ যুবক আমার দিকে তাকাও এক সেকেন্ডের জন্য মাথা ঘুরাবার চেষ্টা করবে না আমি ছোট্ট একটি বিষয়ের উপরে দুটো কথা শোনাব সে কথা কোনো জোড়াতারির মাধ্যমে নয় সে কথা কোনো আজে বাজে কথার মাধ্যমে নয় সে কথাগুলি বলবো নাও আই আম ভ্যারি মাস উইলিং টু ন্যারেট অল দিস পয়েন্ট বাই দ্য লাইট অফ কোরআন আর হাদিস এ কথা বলবো কোরআন হাদিসের মাধ্যমে বিষয়টি কি আমাদের কাছে অনেক লোক আপত্তি তোলেন যে হুজুর এত বক্তৃতা করেন বাংলাদেশে মানুষ খারাপ হচ্ছে কেন মানুষ তো ভালো হয় না ভাইরা কি শুনতেছেন এ কথাটা কি আপনারা শুনেছেন কোনো দিন নিশ্চয়ই শোনার কথা প্রশ্ন হলো যে হুজুর বক্তৃতা হচ্ছে 
কিন্তু কাজ তো হইতেছে না কারণটা কি দেনি ভাই সকল আমার প্রশ্ন আজকে আমাদের ভাই মৌলানা আব্দুল কাদের সিদ্দিকি সাহেব আপনার এলাকার সন্তান কি গোল্ডেন কালার হ্যান্ডসাম চেহারা আল্লাহর বান্দা একত্রিশ বছর থেকে ময়দানে চিল্লেতে চিল্লেতে মনে হয় বুঝি লাঞ্চটা বাস্ট হয়ে যায় তারপর বেসরা আল্লাহর কথা রাসুলের কথা বলেই যাচ্ছেন বক্তৃতার বয়স একত্রিশ বছর আমি আপনাদের ছোট ভাই এবছর মাছ ধরার বয়স আমার তিরিশ বছর আমিও বক্তব্য দিলাম আমার বড় ভাই যান উনিও বক্তব্য দিল কত বক্তা বক্তি দিদি দিদিতে লাজ বাস্ট হয়ে মঞ্চে মরে গেল হাই প্রেশার উঠে ব্রেনের রক ছেড়ে মরে গেল এই তো এক সপ্তাহ আগে সগীর মল্লিক বরগুনে বক্তব্য দিতে এই রকম মাইকে স্টান হাত দিয়ে ধরেছে এটা যে কারেন্ট হয়ে গেছে উনি তো আর জানেন না হাত দিয়ে ধরা মাত্রই শখ করে ব্যবসা মঞ্চে ইন্তেকাল করলেন বক্তা বক্তিতে করতে করতে মঞ্চে মারা যাচ্ছে কিন্তু রেজাল্টের বেলায় দেখা যাচ্ছে ডাবল জিরো কথা বলেন কথা বলেন কথা বলেন তাহলে নিশ্চয়ের কোনো কারণ আছে না কথা বলেন ভাইজান কারণ আছে না নাই নিশ্চয়ের কোনো কারণ আছে কি কারণে আজকে বক্তিতে কাজ হচ্ছে না চলেন তো আমরা এই তামায়ের ময়দানে আজকে সে কারণটা খুঁজে বের করব। রাজি আছেন ইনশাল্লাহ সব ভাইরা কথা বলেন রাজি আছেন ইনশাল্লাহ এই কারণ খুঁজে বের করব এবং এই মানুষগুলোকে ভালো করার উপায় কি তার একটা প্রেসক্রিপশন তৈরি করব সেটা রাইট মেথড অফ অ্যাপ্লিকেশন অ্যাক্রোডেন্স তো করান হাদিস আমি ছোট্ট একটা বিষয় উপস্থাপন করলাম বক্তিতে কাজ হয় না কেন আর কাজ হতে গেলে কোন জিনিসের প্রয়োজন এই কথাগুলি আমি আপনাদের সামনে আজকের মাহাফিলে পেশ করব এটা শোনার কি দরকার আছে ভাইজন শোনার দরকার আছে খালি আপত্তি তোলেন আমি মাঝে মধ্যে একটা কথা বলি বাপ সাইকেল পাম দেয় বেটা পাইপ লাইন নজরের গোড়ার উপরে চাপ দিয়ে ধরেছে হয়রান বাবা পাম হচ্ছে না বেটা বললো আব্বা তুমি নজরের গোড়া চাপ দিয়ে ধরো আমি পাম দেই বাপ বেটা দুইজন মেশিন ঝাঁকি মারতে মারতে অস্থির কিন্তু পাম নাই মেকারের দোকানে গিয়ে সাইকেল নিয়ে সাইকেল উল্টায় ফেলে দিয়া টায়ারের ভিতর থেকে টিউব টান দিয়ে বের করে দেখা গেল সতেরো জায়গায় বাস্ট কি বললাম কন্ত কথা বললেন না কেন কয় জায়গায় সতেরো জায়গায় বাস্ট আচ্ছা ভাইজান বলেন তো সতেরো জায়গায় যদি বাস্ট থাকে তাহলে এই শুরু শুরু করি পাম দিয়ে কোনো কাম হবে এ দাদারা কথা বলেন কাম হবে টাইট মতো বসেন গলায় আমনে বসে যায় নাই জাতির কাছে এই সঠিক কথাগুলো বলতে বলতে অস্থির হয়ে গেলাম আমরা কিন্তু এত বাস এই সমাজে যে বাসে তালি লাগার আগে আর এই শুরু শুরু পাম্পে কোনো কাজ হচ্ছে না আমার কথা কি বোঝেন আমার কথা কি বোঝেন বা চলেন আমরা এবার সামনের দিকে যাই অশান্ত দুনিয়া খালি বাংলাদেশ নয় গোটা পৃথিবী তখন অশান্ত ওই যে আমি কবিতায় বললাম কন্যা সন্তান জন্মিলে মা হাউ মাউ করে কেঁদে উঠত হারে বাছা সোনার চান তোকে আমি বাঁচাতে পারবো না রে মা তোমার আব্বা সোনা মাত্রই তোমাকে কবরে ফেলে দিবে জানেন না ইতিহাস ভাই যান কথা বলেন জানেন না আহারে সেই সমাজে আসলেই বাবা নির্দয় হয়ে মাটির গর্তে ফেলে দিয়ে মাটি চাপা দিয়ে পাথর চাপা দিয়ে চলে আসত সমাজের অবস্থা এত খারাপ আপন চাষা আপন ভাতিজিকে ডাক দিয়ে বলতো মা তোমার আব্বা মরে গেছে তোমার বিবাহ দেওয়ার দায়িত্ব আমার কিন্তু মা রে আজকে যদি তোমাকে অন্য মানুষের কাছে বিয়ে দেই তাহলে তোমার আব্বার সম্পত্তি সম্পদ সব জামাই নিয়ে যাবে অতএব মা তুমি আমার কাছেই বিয়ে বসো আমি তোমাকে বিয়ে করে নিয়ে সংসার চালায় খাই সম্পদটা কাছে থাক যদিও বা কথাটা অবিশ্বাস্য সহজে মেনে নিতে পারতেছেন না এ কথা বললাম আমি তাফসির থেকে আমার কথা কি বোঝেন সমাজের অবস্থা এত খারাপ সুন্দরী তরুণী ঘর থেকে বের হলেই 
বিড়াল যেমন ইঁদুর ধরে খপ করে ধরে টান দিয়ে নিয়ে পাহাড়ের পাদদেশে ফেলে ধর্ষণ করে ছেড়ে দিত আল্লাহর কসম সমাজে কোনো বিচার ছিল না শুধু কি এই গেলনে গেলনে মদ গিলত মক্কার মানুষ মদ গিলতে গিলতে ন্যাংটা হয়ে পথে পড়ে থাকত রাসুল এগুলো দেখে অস্থির ইত্যাদি সঙ্গত কারণ বিশ্বনবী তখন পৃথিবীর মানুষের শান্তি কামনা করা শুরু করলেন শান্তি তালাশ করা শুরু করলেন কেমনে চলেন আমরা আলোচনায় যাই আমার ভাইরা আল্লাহ নবীর বয়স যখন পঁচিশ বছর হয়ে গেল তখন আপনারা জানেন আমিও জানি বিশ্বনবী পঁচিশ বছর বয়সে একটা বিবাহ করলেন জগৎ জননী নাম তার জান্নাতি মেহমান হজরত খাদি জাতুল কবরা জোরকাল কি নাম বললাম जिज्ञासा कर मानुष विवाह कर मन टाइम खुशी से डगमग हवा कथा क्योंकि আপনার চোখের মধ্যে অশ্রু সল সল চোখের মধ্যে পানি ব্যাপার কি আল্লাহ নবী পঁচিশ বছর বয়সে ঘোষণা করলেন খাদি যা আমি বিবাহ করেছি তামার ব্যক্তিগত শান্তি এবং স্বস্তি কিন্তু খাদি যারে তামাম বিশ্বের দিকে তাকাও আজকে মানুষে মানুষের দ্বন্দ্ব মানুষে মানুষের গণ্ডগোল রাহা জানি খুন খারাবি চিন্তাই ইত্যাদি মিলে সব কিছু মিলে গোটা বিশ্বের জমিনটা কেমন যেন একটা কঠিন একটা অন্ধকারে পড়েছে কেমন যেন বিশ্বের মানুষেরা অশান্তিতে পড়ে আছে এ আমার খালি যাম একটি জিনিস আমি চিন্তা করি ছোটকাল থেকে বিশ্বের মাঝে কি করলে মানুষেরা শান্তি পাবে স্বস্তি পাবে নিরাপত্তার গ্যারান্টি পাবে খাদিজারে কোন কাজটা করলে অস্থির সমাজ স্থির হয়ে যাবে অশান্ত সমাজের মধ্যে শান্তি চলে আসবে এ আমার খালি যাম কোন কর্মসূচি অবলম্বন করলে মানুষের মদের বোতল হাতে নিবে না কোন কর্মসূচি অবলম্বন করলে মাইটির রাজ্যর জন্মল লুকথারি অবস্থা কায়েম থাকবে না সব কিছু মেলে বিশ্বের মানুষের শান্তির জন্য আমি আল্লাহর নবী অত্যন্ত ব্যস্ত মহাব্যস্ত সকলেই জোরা বলেন সবাহার আল্লাহ পৃথিবীর বুকে আমার দিকে তাকা নাই রেকর্ডার পড়ছি বেদিকঞ্জ জেনারেশন একসময় আমি আরবি বিভাগের প্রভাষক ছিলাম এখন আমি প্রবেশার আমি একজন অধ্যাপক কথা বলছি অত্যন্ত হিসাব নিকেশ করে জাতির দিক নির্দেশনা দেওয়ার জন্য আজকে আমরাই দোষী মানুষ আমাদেরকে বলে হুজুর এত ওয়াজ করেন কাজ হয় না কেন কাজ কেন হয় না টাইট মতো বসেন আমি লিগুলো ধরে ধরে দেব মুখস্থ করে বাড়িতে যাবেন যতদিন লিগ বন্ধ করা হয় না আমাদেরই শুরু শুরু পাম দিয়ে চার পয়সার কাজ হবে না কথা ঠিক এ ভাইরা কথা ঠিক এক্ষুনি একটা কথা বলি আমাদের বাংলাদেশের এমন একটা ভোটকা বেটি আছে যে বেটির মুখ দিয়ে গানের ক্ষয় পঠে ঝড় ওঠে কথা ঠিক আছে নামটা জানেন তো আল্লাহ রহমতে এটা নাম আবার জানবেন না কেন দোয়া করুন মুখস্থ নাই কিন্তু এই পসা নাম সবার কলিজার ভিতরে আটটা গান গায় বেটি টাকা নেয় তেরো লক্ষ কি গান গায় গান কি বোখারি শরীফে আছে মুসলিম শরীফে আছে তিরমিজি আউদাউদে আছে তাফসিরে কাশ্যা বায়দেবে আশাফিদে আছে পৃথিবীর কোনো কেতাবে নাই বেটির গান শুনলে প্রেমের সুসুড়ি বাড়ে যুবক যুবতী চরিত্রহীন হয়ে যায় জাতির বড় দুর্ভাগ্য তেরো লক্ষ টাকা দিয়ে এই বেটির গান শোনে মাত্র আটটা এ ভাইরা অপেক্ষায় থাকেন কি বলবরে সোনার চান কি বলিব রে আর আজকে জাতির মানুষ কোরআন শরীফ মানে না তাই আমরা ওয়াজ নসিয়ত করি মানুষকে বুঝাবার চেষ্টা চালাই কিন্তু সরাসরি জাতি যদি কোরআন শরীফ মেনে নিত আল্লাহর কসম চ্যালেঞ্জ 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 উই আর ইসলামিক জুরিস 
আমরা ইসলামের আইন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি যদি জাতি কোরআন শরীফ মানত আমরা তখন বড় শেয়ারে যাইতাম আমরা যখন বড় শেয়ারে যেতাম এর মতো ভোটকা বেটি বাংলার জমিনে আল্লাহর কসম একটাও খুঁজে পাওয়া যেত না কথা বলেন ঠিক বলছেন বেটি আরো জোরে কথা বলেন ঠিক বলছেন বেটি আরো জোরে কথা বলেন ঠিক বলছেন বেটি পৃথিবীর কোন মানুষ শান্তি চাচ্ছে না শান্তি চাচ্ছে একটা মানুষ লোকটার নাম নাম মোহাম্মদ হুয়াজ বর্ণের মক্কা লোকটার জন্মগ্রহণ করেছেন মক্কায় নাম মোহাম্মদ রসুল্লাহ লোকটা কেমন সবকথা বোঝা লাগবে আমার ভাইরা আল্লাহর নবী টাটকা নজোয়ান যুবক মানুষ বিশ্বের মানুষের শান্তি চান তিনি স্বস্তি চান নিরাপত্তার গ্যারান্টি চান বিশ্ব নবী আম্মাজানের কাছে গিয়ে বললেন খাদি যা তুমি আমার জন্য কিছু পানির ব্যবস্থা করো কয়েকটা খেজুরের দানা দাও কিছু শুকনা রুটির টুকরা দাও এ আমার খাদি যা এমন একটা নির্জন জায়গা সলিটারি প্লেসের মধ্যে আমি চলে যাব যেখানে যাওয়ার পর গোপন একটা জায়গার মধ্যে বসে গবেষণা করব আরাধনা করব হিসাব নিকেশ করব কি করে বিশ্বের মানুষরা শান্তি পাবে স্বস্তি পাবে এই নিয়ে গবেষণা করব এর একটা রেজাল্ট বের করে তারপরে আমি ঘরে ফেরব জোরা কংস লোকটার নাম কি বলেন 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 দেরি করবেন না ভাইজান অনেক কথা দেরি করবেন না লোকটার নাম কি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম সোনাচ্চান ভাই আমার বিশ্বের মধ্যে যে সমস্ত মানুষ এই লোকটাকে নিয়ে নাড়াচাড়া করে বাজে মন্তব্য করে এই লোকটা আল্লাহর কসম আই নোটেড ইন হেয়ার দ্যাট পার্সন ইজ কোয়াইট ইন ইট আর হি হ্যাজ আন্ডারস্ট্যান্ডিং অ্যাবাউট এডুকেশন আমি চ্যালেঞ্জ চ্যালেঞ্জ করে বক্তব্য দিচ্ছি বাটা নিরেট মূর্খ কোয়াইট ইন ইট আর এর পড়াশোনা নাই এর যদি পড়াশোনা থাকতো তা এনার মতো একজন মানুষের বিরুদ্ধে একটি কথা বলার সাহস করি যে আসতো না কথা বলেন ঠিক বলছেন আমার ভাইরা মানুষের শান্তির জন্য স্বস্তির জন্য নিরাপত্তার গ্যারান্টির জন্য রাসু গেলেন কোন জায়গায় খানা কাবা এখান থেকে মাত্র তিন কিলোমিটার দূর এই তিন কিলোমিটার দূরের মধ্যে একটা পাহাড় আছে যার নাম জাবালেন জাবালে নুন নামক পর্বতের গুহার মধ্যে গিয়া একটা গর্তের মধ্যে ঢুকে বিশ্বনবী তিনি যখন গবেষণা শুরু করলেন এক বছর যায় দুই বছর যায় দীর্ঘদিন পর্যন্ত তিনি পাহাড়ের গর্তের মধ্যে গবেষণায় লিপ্ত এ ভাইরাম ইসলামী ফাউন্ডেশনের মধ্যে পাওয়া যায় একটা বই আছে ইসলামী বিশ্বকোষ এই সিরাত বিশ্বকোষের মধ্যে লিপিবদ্ধ হল আল্লাহর নবীর বয়স যখন হল চল্লিশ বছর এক মাস কয়েকদিন এই সময় রমজান মাস আল্লাহ রব্বুর আলমিন বললেন জেব্রাহিল আর্জুন দাস পসিবল গোট মক্কা এ আমার জেব্রাহিল যত দ্রুত সম্ভব তুমি মক্কার জমিনে চলে যাও মক্কার জমিনে গিয়া খানা একাবা থেকে তিন কিলোমিটার দূরে একটা পাহাড় আছে এই পাহাড়ের গর্তের মধ্যে ঢুকে আছে আমার একটা বন্ধু বরণী দারুণ চেহারা এ জেব্রাহিল আমার বন্ধুর কাছে তুমি চলে যাও আমার বন্ধুর কাছে গিয়ে আজকে আমার পক্ষ থেকে আরও সের পক্ষ থেকে তুমি নবুতের অ্যাপার্টমেন্ট হাতে তুলে দাও আর নবীকে শান্ত করে দাও নবীকে আর চিন্তা করা লাগবে না বিশ্বের মাঝে শান্তির জন্য আমি আল্লাহ আজকে থেকে কোরআন শরীফ নাজিলের ধারা চালু করে দেবো ধরা খান সবাহার আল্লাহ মানুষ সোভান আল্লাহ কবেন আল্লাহর জমিন পর্যন্ত যেন কেঁপে ওঠে জোর এখন সোভান আল্লাহ জি টাইট মতো বসেন দোষ খালি আমাদের হায়রে কপাল হায়রে নসিব চোখ ধরা বাদ দিয়ে খালি মলবি ধরা ধরি দেশে কিছু বুঝলেন না না বুঝলেন হ্যাঁ 
दुनिया स्वर बात पात दी होती धड़ा धड़ी कुछ पड़ा हलो खाली मौल भी मुन्शी कोता की ठीक आसे सामने दिए साले नासुल शांति चाहे स्वस्ति चाहे निरपत्तर गारंटी चाहे आमार भाई रा कुरान सरी ना दिले धरा चालू है गालों यही बन लग को करन कौन कुरान सरी आमार अल्लाह दान को लेना मात दिए ताकन कुरान सरी पर भी तो आमार अल्लाह बोले सन बंदा आमार इन्हों लाकुन आनुं कदीमुं फी किताबिं मकनुं अल्लाह वाकबा जोरे अल्लाह वाकबा अल्लाह वाकबा नी संद है there is no doubt in it कोनो संद हो ना ही नी संद है ये किताब खाना हलो महापवित्र किताब जा लोग है महापुजे शुरू की तो फलों के लिए भी बद्दो ये पवित्र कुरान उन्हें करे महासम्मानी तो एक बात क्या बोल लें ऐ भाई रा जोरे कथा बोलें क्या बोल लें अमाल भाई रा अमर अल्लाह बोलें नबी don't be sad and don't be thinking any moment and second एक तर संगत ने जन्नत तुम्हीं कोनो चिंता करो ना दुखी तो है ना ऐका चिंते करे सो बिस्तर मानुष संति सस्ती चाव ऐतुगुलो चिंते भाव ना तुम्हार कर को त्याहवे ना नवी को ऐकों थिंगी बिस्तर मानुष रे जन्नो कोरां सुनी ना दिले धरामी अल्लाह चालू करलाम आमर अल्लाह मुल्ल सन इन्दहा जल कुरान مؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا تار قطع جرى بلين حديث شري پیشت سي اللہ رکنو غلام جد اكبر اللہ شبد بلين अल्लाह पाक तार आमों लमाय कंपक के खुशी है सायर हजार निकी लिखी दर जाते लवात कुल में टा कार कलाम सुनते सी कार कलाम आम्रा कार गुलाम आसमान ज़मीन कार चंद्र सूर्य कार बस आमार भाई रा आमर अल्लाह बोले नबी ऐ मन उस गुल की बोले दाउ नी संदे आमार दो पवित्र कुरान उन कारे मेर ऐतब बरो पावर ये तो पावरफुल कर दिए सी पीते बेर जेकुनो मनुष्य जकुन कुरान सरी बेर कासे साथ तो समारपन कर बे आमार पवित्र कुरान उन कानीम खना सही मनुष्य टिके सही मनुष्य गुली के अल्लाह के पार जन्नते जवार सोजा रास्ते आमार कुरान उन कारी में ही मनुष्य के देखा है दिवे दर कम सुबहानअल्लाह इन्ना अंजलना अलाइकल किताब � فَمَنِ اِحْتَدَا فَلِ نَفْسِهِ وَمَنْ جَلَّ فَإِنَّمَا يَجِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلَ اللہ حقا ایک وقتہ کار بلن بلن کار امر اللہ بلن نبی نیشم دیگی मनुष्य कल्ले ने जन्नो जे किताब का नामी तुम्हारे ऊपर आवृत्तिन न करे सी नबी को कोनो मनुष्य जो दी कुरान सरी पेरे का से से जाए नी संदाला रब्बू लाला मिंता के पाप प्राप्त करे दे बेन आर कोनो मनुष्य यही पवित्र कुरान और कानी मिखना थे के जो दी पीते फिराए ना है नबी को से गुम रहिल अटल तले चले गलो नाइ बिस्तर मानुष शांति सस्ती निरापत्तर गारंटी कि हमने आज भी हमार पवित्र कुरान उनका निमामी तुम्हार का सनादील करे दे और जोखों जातोर कर हो बे आमी अल्लाह रब बोला लामीन शिकोत है बिलो तुम्हार का मी जाना है देवो जोर कौन सबहार अल्लाह वनुनज़िलु मिनल कुरानी माहुआ शिफाउ वरहमतुल्लिल्मुमिनी नल्लाहु अकबर जरा बोले नल्लाहु अकबर जरा बोले नल्लाहु अकबर जा बोलते सिगल कार को था हमारा अल्लाह बोले यही पवित्र कुरान उनकरीम एमोनेक्टी किताब जे पवित्र किताब खाना 
নাজিল করা হচ্ছে নাজিল করা হতেছে মানুষের জন্য মঙ্গলের জন্য এই কেতাব কারা মানুষের কাছে গিয়ে দুই প্রকার কাজ করবে এক প্রকার মানুষের দেহের চিকিৎসা করবে আর একটা রুহের চিকিৎসা করবে নবীজ্ঞ মানুষের দেহেরও চিকিৎসার দরকার রুহেরও চিকিৎসার দরকার আমার পবিত্র কোরআন করিম খানা দেহেরও চিকিৎসা করবে রুহেরও চিকিৎসা করবে আর পৃথিবীর মধ্যে যারা মোমেন এই মোমেনদের জন্য আমার পবিত্র কোরআন করিম খানা রহমতের কেতাব যারা কান আপনার কথা এটা বুশের বাচ্চা বুশের কথা এটা জজ বান্নাছর কথা জি না পৃথিবীর কোন নেতা নেত্রীর কথা নয় এ কথা বলেছেন তিনি যিনি কুল কুল কায়নাতের খালিক এবং মালিক যিনি তামাম পৃথিবীর রব যিনি তামাম পৃথিবীর স্রষ্টা এবং দ্রষ্টা আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ সুবাহান বাস ভাইজান তাহলে কাজটা কি এবারে রাসুলের কাজটা তাহলে কি আল্লাহ নবী কি কাজ করবেন আমার আল্লাহ বলছেন নবী এবার তুমি ছুটে যাও আর গর্তে থাকা যাবে না এবার তুমি মানুষের কাছে যাও আমার ভাইরা আল্লাহ বললেন নবী মানুষের কাছে গিয়া তোমার এই পবিত্র কলেমা দাওয়াত খানা মানুষের কাছে দাও মানুষের কলিজার মধ্যে কথাগুলো তুলে দাও আমার ভাইরা আল্লাহ নবী যখন এই অবস্থায় গর্তের থেকে বের হয়ে ছুটে আসলেন আস্তে আস্তে একজন দুইজন করে মানুষ যখন মুসলমান হওয়া শুরু হলো বিরোধিতা হলাম রাসুল এক পর্যায়ে সাপা মারোয়া পাহাড়ের পাদদেশের মধ্যে কাফের কর্তৃক আক্রান্ত হলেন মায়ের খেলেন আবু বকর বাসার মধ্যে গিয়ে মাথায় পানি ঢেলে সুস্থতা নিয়ে আসলেন এ সোনাচান ভাইরাম বিশ্বনবী মায়ের খেতে খেতে অস্থির কিন্তু তিনি তারপর কলেমার দাওয়াত দ ছেড়ে দিলেন না এমন একটা পর্যায়ে এক গুরু কাফেরের সন্তানেরা হঠাৎ করে আল্লাহ নবীর সামনে এসে দাঁড়িয়ে বললেন মোহাম্মদ সুন্দর সেজে গুছে কোথায় যাও কার কাছে যাও কি জন্য যাও আল্লাহর নবী ওদের অবস্থা লক্ষ্য করি চিন্তায় পড়ে গেলেন ওরা হলো সদল বলে অনেকগুলি মানুষ আর আসুল হলেন একা আর এমন একটা জায়গা দুই পাশে দুইটা পাহাড় মাঝখানে তিনি দাঁড়ানো আল্লাহ নবী জিজ্ঞাসা করলেন যুবক রে তোমরাও মক্কার জমিনে জন্মগ্রহণ করেছ আমিও মক্কার জমিনে জন্মগ্রহণ করেছি এ যুবক একটি বানের জন্য তোমরা বলো তো আমি মূলত জীবনে কোনো অন্যায় কাজ করেছি কি না সমস্ত যুবকেরা স্বীকার করলো না আপনি কোনো অন্যায় কাজ করেন নাই এ ভাইরাম এইবার বিশ্বনবী বললেন তাহলে তোমরা আমার পথের পাশে দাঁড়ালে কেন যুবকেরা প্রশ্ন করলো মোহাম্মদ দুইটা প্রশ্ন প্রথম নম্বর প্রশ্ন হলো তুমি কোথায় যাও আর দ্বিতীয় নম্বর প্রশ্ন হলো কলে মার দেওয়ার দেওয়া তুমি ছাড়বে কি ছাড়বে না এই প্রশ্ন আমার এ ভাইরাম আল্লাহ নবী বেকায়দায় পড়ে গেলেন বিশ্বনবী ওই জায়গার মধ্যে দাঁড়িয়ে থেকে একটা কৌশল অবলম্বন করলেন ওদেরকে যদি সরাসরি জবাব দেয় তাহলে নিঃসন্দেহে আমার উপরে চড়াও হয়ে যাবে আমার ভাইরাম আল্লাহ নবী তাকে আস্তে আস্তে বুঝাবার চেষ্টা করলেন কোরআন শরীফের ভিতরে আমার আল্লাহ বলেছেন বান্দা আমার ও আল্লাহ मानुष के तुम सवधान कर दो मानुष के तुम दाओ এই লোকগুলোকে বুঝাও মানুষকে তৈরি করেছেন আল্লাহ মাটি দিয়ে বলেন তো ভাইজান কি দিয়ে প্রেসিডেন্টকে কি দিয়ে জাতিসংঘের মহাসচিবকে কি দিয়ে আমেরিকার প্রেসিডেন্টকে কি দিয়ে মাটি দিয়ে আমার আল্লাহ বলেন নবী মাটি দিয়ে মানুষ বানাইলাম এই কথা যদি ব্যাখ্যা শোনাতে যাই তাহলে অনেক কথা ভাবজান মাঠি দিয়ে মানুষ হলো কেমনে এগুলো অনেক কথা আজকের প্রোগ্রামে আমি বলবো না 
আমার যে বক্তব্য দিতে চেয়েছি আমি সেই দিকে ধীরে ধীরে যেতে চাই আমার আল্লাহ বলেন নবীন মানুষ তৈরি করেছি মায়ের পেটের থেকে মানুষ বের করে দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছি এই কোরআন শরীফের ভাষা দিয়ে আমার আল্লাহ মানুষকে বলে দিয়েছেন বান্দা আমার জোরে বলেন জোরে বলেন জোরে বলেন আল্লাহ দিনই ভাই সকল মায়ের পেট থেকে সন্তান বের করে দেন কে আরেকবার নামটা নেন আরেকবার নামটা নেন সন্তানকে বের করে দেন আল্লাহ কিন্তু কেমনে বের হয় সন্তান বের হয়ে গেল মায়ের নারী সিরা সন্তান যখন দুনিয়ায় পড়ে গেল তখন আল্লাহর দায়িত্ব হলো বান্দাকে জীবিত রাখা আর এই জীবিত রাখতে গিয়ে আল্লাহ পাক প্রতিটা বান্দার জন্য বৎসরে অর্থাৎ তিন শত পঁয়ষট্টি দিনে একটা করে লোকের জন্য নিঃশ্বাসের বরাদ্দ দেন নব্বই লক্ষ বার সোহান আল্লাহ কর সে নিঃশ্বাসের বরাদ্দ আপনিও পান আমিও পাই আমার ভাইজান পায় আমার এ হুজুর পায় আমরা গোষ্ঠী শুদ্ধে পাই হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিস্টান জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সবাই আমরা এই নিঃশ্বাসের বরাদ্দটা আল্লাহর পক্ষ থেকে পাই এ বরাদ্দ কে দেয় আর একবার বলেন কে দেয় এই জায়গায় আমি এটা ছোট্ট মিস কল দিই মিস কলটা কি এই নিঃশ্বাসের বরাদ্দটা আল্লাহ পাক নিজে না দিয়ে যদি কোনো সরকারের হাতে তুলে দিত সেটা আওয়ামী হোক বিএনপি হোক না জাতীয় পার্টি হোক যে দলেরই সরকার হোক যদি নিঃশ্বাসের বরাদ্দ আল্লাহ নিজে না দিয়ে কোন সরকারি দলের হাতে তুলে দিত আল্লাহর কসম আমার বিশ্বাস সরকারি দল নিঃশ্বাসের বরাদ্দ পেলে বিরোধী দলকে একটি নিঃশ্বাসও দিত না প্যাট বাস্ট করে বাংলার জমিনে মাত্র কথা বলেন ঠিক বলছেন আরো ধরে কথা বলেন ঠিক বলছেন এবার এ ভাই হাতে কেউ তালি দিবেন না হাতে তালি দেওয়া কবির এগো না জায়জ নাই একবার হাতে তালি দিবেন সাত হাজার বছর জাহান নাম ওয়াজি হুজুর বসা আছেন পরে মশলা শুনবেন সাবধান আমার ভাইরা তাহলে নিঃশ্বাসের বরাদ্দ আল্লাহ পাক তো ভালো জানে যে আমার বান্দা যে কি রকমের বান্দর সেটা তো আল্লাহ ভালো জানে এই জন্য আল্লাহ পাক এই বরাদ্দ নিজের হাতে রেখেছেন কারো হাতে দেন নাই আপনি আমি নিঃশ্বাসের বরাদ্দ পাই কত লক্ষ বার তাও বললেন না জোরে বলেন নব্বই লক্ষ বার তার জন্য কি কোনো আপনি কি কোনো ট্যাক্স বা টাকা পয়সা দেন আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো কাগজ আছে কিচ্ছু আছে না আমার আল্লাহ বলেন নবী এইবার তুমি মানুষকে জানায় দাও নিঃশ্বাসের বরাদ্দ দিয়ে তামাম পৃথিবীর জমিনে যতগুলো দৃশ্য অদৃশ্য জিনিস সমস্ত জিনিসগুলোকে দিয়ে মানুষের খেদমত করার আমি আল্লাহ একটা সুযোগ করে দিয়েছি যারা কংস বাহান আল্লাহ তামাম পৃথিবীতে যত জিনিস সমস্ত জিনিস আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন মানুষের সেবার জন্য এ কথা আল্লাহ কোরআন শরীফে বলেছেন কোন জোড়াতালি কথা নয় কথা কি ঠিক এ ভাইরা কথা বলেন ঠিক আমার সাথে একমত জি টাইট মতো বসেন আমি আগে বক্তিতে গোসায় নাই এ ভাইরা দোষী কি আমরা না ওরা খালি মাঝখানে একটা কথা বলি ইলিশ মাছ কিনতে গেছি বাজারে ইলিশের দাম আঠারোশো টাকা কেজি খলি যে কেঁপে উঠল একটা নেব না অর্ধেক নেব আমাদের তো অত টাকা নাই সোভান আল্লাহ একটা নেব না দুইটা নেব ভাবতেছি এরই মধ্যে এক ভটকা টাইপের লোক হোমড়া সোমড়া চেহারা সিনে কমপক্ষে বেয়াল্লিশ ইঞ্চি মোটা প্যাট এত বড় আপনি অবাক হয়ে যাবেন এত বড় প্যাট যে পুরুষের হয় আমি জীবনে দেখি নেই ওই দিন দেখলাম পুরুষ মানুষের প্যাট হয় কেন আমি বুঝি না ভাই এত বড় লম্বা মানুষ আমি দেখাই দিতে পারি এই যে ভাইজান দেখুক প্যাট সালসালা প্যাট নাই এই লোকটা কি খায় খালের মড়া কুত্তের মতো ভটকা সাইজের এমন প্যাট আমি এটা খারাপ ভাষা বলবো কারো কাছে বলবেন না বলবেন না কি বলবেন নাকি অবৈধ সন্তান যদি হয় তা আমার এলাকায় বলে যাই রে প্যাট বোঝেন কিছু আপনারা বোঝেন এমন যাই রে প্যাট এই প্যাট খালাস হওয়ার কোনো কায়দা নাই এমন প্যাট হয়েছে ব্যাটার এই ব্যাটা আসছে ইলিশ কিনতে ইলিশ কিনতে এসে জিজ্ঞাসা করলো ইলিশের দাম কত বলে আঠারোশো টাকা কেজি সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা দিল আমার আদামন দেন উনি যখন আদামন ইলিশ নেয় ওনার দিকে আমি তাকায় আসি বাপরে 
একাই আদা মনে ইলিশ নেয় আর আমরা একটা ইলিশ কিনতে পারি না তো ব্যাচার কি করে জিজ্ঞাসা করি জিজ্ঞাসা করলাম ভাইজান কি করেন কয় যে চাকরি করি হুজুর দোয়া করেন মনে মনে করি তোমার জন্য আর কি দোয়া করব যে প্যাট হয়েছে তোমার আরো কি দোয়া করব বাপরে বাপ আমার ভাইরা আমার দৃঢ় বিশ্বাস এ তামার ভাইরা সিরাজগঞ্জের ভাইরা আমার দিকে তাকান ও যে কাজ হয় না কেন খালি দোষী আমার আমরাই দেখেন একটা স্যাম্পল দেই বেচারা হোমড়া চোমড়া প্যাট নিয়ে ইলিশ কেনে আমার ধারণা এই বেটা যেহেতু চাকরি করে কয় টাকা বেতন পায় ওই টাকা দিয়ে এই প্যাট হওয়া অসম্ভব আমি বিশ্বাস করি না নিশ্চয়ই বেটা সরকারের বেতনের অংশ সরকার থেকে বেতনও খায় আরো দুই নম্বরই টাকা তাকে ঘুষ বলে বেটা ঘুষও খায় বেতনও খায় হইতে হইতে বেটা যাই রে প্যাট এমন প্যাট কবর পর্যন্ত এই প্যাট আর খালা সর কায়দা নাই কথা বলেন কথা বলেন কথা বলেন ঠিক বলছেন সোনাচ্ছেন ভাইরা আমার মন্তব্য ইয়া আমার মন্তব্য দিস ইজ মাই পার্সোনাল আইডিয়ার নোট আমার মন্তব্য হলো যে বেটা ইয়াদ রাখো ইয়াদ রাখ না হ্যাঁ কেতম কবর কি তরফ যা নেওয়ালা হ্যাঁ বেটা মনে রাখবি তুমি কিন্তু কবরে যাচ্ছি তুমি কিন্তু কবরে যাবে কবরে যাওয়ার পরে কি হবে আল্লাহ কা ফেরেস্তা যা কবর মে দাখিল হয়ে যায় আল্লাহর ফেরেস্তা যখন দাখিল হবে যাওয়ার পরে বলবে বেটা আবি তো নিন মে মবদলা হুয়া হো বেটা জলদি বেদার হয়ে যাও বলবে বেটা তুমি ঘুমিয়ে পড়েছো একটু জাগনা হও ধাক্কা দিয়ে তুলে বেসাবে এই প্যাট নিয়ে বেসরা বসে পড়বে আল্লাহ কা ফেরেস্তা যা পচে গাকে বেটা জলদি বা তার তার রব কোন হয় মান রব বুকা তোমার রব কে এই সময় যদি বলে যে আমি জেলার অমুক অফিসার কোনো কাজে লাগবে আসতে বললেন কেন কোনো কাজে লাগবে যদি বলে আমি আওয়ামী লীগের লোক কোনো কাজ হবে আমি বিএনপি সেক্রেটারি কোনো কাজ হবে আমি জাতীয় পার্টির মহাসচিব কোনো কাজ হবে আমি এটা ওটা এগুলো কথা কি কাজ হবে আমার বিশ্বাস বেটা কত বড় প্যাট বানাবি জাতির কলিজা হাত ঢুকায় দিয়ে কলিজা আস্ত কলিজা টান দিয়ে ছিঁড়ে ঘুষ আকারে গ্রহণ করো ঘুষের রমরমা ব্যবসা চলছে গোটা বাংলার ভূমিতে আমরা মলবিরা ঘুষের বিপক্ষে কথা বলি কিন্তু দুর্ভাগ্য জাতি এটা গ্রহণ করে না ঘুষ খেয়ে বেটা কবরে গেছো অপকর্ম করে কবরে গেছো সেখানে গিয়ে আজে বাজে কথা বলবে তা আমার বিশ্বাস যদি বাজে কথা তুমি কবরে বলো আল্লাহর কসম আল্লাহর ফেরেস্তা সেখানে রেডি হয়ে আছে এক লাথি মেরে তোর পিঠের চামড়া তোর হার হাড্ডি অস্থি মজ্জা কলজিয়া গুদ্রিয়া ফেফড়া বিসমিল্লা আসকুল্লা তোর যা আছে আমার আল্লাহর ফেরেস্তা বগবাস করলে এক লাথি দিয়ে একাকার করে ফেলাবে কথা বলেন কথা বলেন কথা বলেন ঠিক বলছেন ভণ্ডামি করার জায়গা পাও না এবারে বলেন তো আমরা যে সুরু সুরু করে পাম দেই এই বেটাদের কাছে এই পামে কোনো কাজ হবে আসতে কথা বললেন কাজ হবে হবে না বাপ যান গভীর মনোযোগ দিবেন আমার আল্লাহ বলেন ও নবী মানুষের কাছে জানা দেওয়া মানুষকে আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন নিঃশ্বাসে বরাদ্দ দেন আল্লাহ নব্বই লক্ষ বার শুধু এই জায়গায় ক্ষান্ত নয় শুনলে অবাক হয়ে যাবেন আশ্চর্য হয়ে যাবেন এ ভাইরাম আজকের স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীরা বলেছেন মানুষের বুকের বাম পাশে হাত থাকে যে হাতটা হাত টিক টিক করে বিট দেয় আপনার জানেন কি জানেন না না জানলে আজকে শুনে যান মারাত্মক একটা তথ্য হাটে যখন বিট দেয় এক মিনিটে একটা হাটের মধ্যে বিট হয় বা হাত তত্তি এক সেকেন্ডেরও কম সময়ের মধ্যে একটা করে হাটে বিট দেয় আজকের স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীরা মাথা নিচু করেছেন সর্বনাথ এক একটা করে যখন বিট দেয়া হয় একটা বিটের কারণে দশ পাউন্ড রক্ত চোখের পলকে গোটা দেহের মধ্যে সার্কুলার হয়ে যায় এমন ব্যবস্থা করেছেন আমার আল্লাহ হাটে বিদ্যা এক বিটে দশ পাউন্ড রক্ত চলে যায় এক সেকেন্ডের মাথায় এ ভাইরা তাহলে বলেন এক মিনিটে যদি বাহাত্তরটি বিট দেয় তার মানে চব্বিশ ঘন্টায় কত বিট আর কত পাউন্ড রক্ত গোটা দেহের মধ্যে আল্লাহ পাক চালু করে রাখে শুধু আপনাকে আমাকে জেন্দা রাখার জন্য সোভান আল্লাহ কন আরো জোরে কন সোভান আল্লাহ এই হার্টের বিট নিয়ে কতজন কত কথা বলল আমার ভাইরা মতিউ রহমান মল্লিক নাম শুনেছেন তিনি মানুষের দেহের দিকে তাকে একটা কবিতে লেগেছেন আমি সম্পূর্ণ কবিতা বলবো না শুধুমাত্র বোঝার জন্য যতটুকু দরকার তিনি বলেছেন টিক 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 
যেই ঘড়িটা বাজে ঠিক ঠিক বাজে কেউ কি জানে সেই ঘড়িটা লাগবে কয়দিন কাজে জরকর মার হাবা জরকর মার হাবা চক চক ফক ফক করে যতদিন ঘড়ির চেহারা ততদিন তার কিনতে চায় রে খরিদার সময় মতো সময় দিলে সবখানে বিরাজে কেউ কি জানে সেই ঘড়িটা লাগবে কয়দিন কাজে ঠিক 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 যেই ঘড়িটা বাজে ঠিক ঠিক বাজে কেউ কি জানে সেই ঘড়িটা লাগবে কয়দিন কাজে আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর এই টিক টিকটা যদি বন্ধ হয় আমার দিকে তাকান টিক টিকটা যদি বন্ধ হয় ডিসি সাহেবে টিক টিক বন্ধ হয়ে গেল ওই লাশটা নিয়ে তামাইয়ের ময়দানে এসে যদি বলা হয় ভাই সাব সিরাজগঞ্জ জেলার প্রশাসক মহাদে এন্তেকাল করিয়াছেন তার লাশ বিক্রি করা হবে দাম মাত্র আট টাকা এমন কোন বান্দা আছেন কিনবেন কিনবেন দাম তো সস্তা আট টাকা একটা মানুষ পাইতেছেন নিবেন কেউ চার পয়সার দাম নাই হে তুমি ডিসি হও এসপি হও যাই হও চার পয়সার দাম নাই আছে দাম সামনে চলেন আমার আল্লাহ বলেন নবীব হাটের বিট দিয়া হাটের বিট দিয়া মানুষের নিঃশ্বাস দিয়া খালি কি এই জানেন কি জানেন না আল্লাহ জানে এই যে নাক দিয়ে নিঃশ্বাস নেই অক্সিজেন টানি একদিন চব্বিশ ঘন্টা একদিন এক রাত চব্বিশ ঘন্টায় একটা মানুষ অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় কমপক্ষে ষোলো লিটার কত লিটার আমার ভাইরা ষোলো লিটার অক্সিজেন একজন করে মানুষ প্রতিদিন ব্যবহার করে আমার আল্লাহ তার রিলিফ দেন সাধারণ ভাবে মানুষকে সাহায্য দেন আমার আল্লাহ বলছেন নবী এইভাবে মানুষগুলোকে আমি ব্যবস্থা করে দিয়া আস্তে আস্তে মানুষগুলোকে যুবক বানাই তারপরে তাকে আমি বার্ধক্যে নিয়ে যাই কিন্তু নবী গো আল্লাহ बुझा गल आल्ला पाक मानुष सृष्टि कर मृत्यु निर्धारण कर दिए बसार बुद्धि আসতে বললেন কেন বাসার কোন বুদ্ধি আছে কি কশ্চিন কালেও নাই আমার দিকে তাকান আমাদের বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ধনী আমার কাছে তার ছবি সহ তথ্য আছে নামটা শুনবেন শুনবেন না তামাইল লোক মনে করেন যে আমরাই ধনী জি না এই দেখেন সালমান এফ রহমান কি নাম বললাম কন আমার ভাইরা দুই হাজার সালে কঠিন একটা জরিপ হলো বাংলার ভূমিতে দুই হাজার সতেরো সালের জরিপে দেখা গেল এই বাংলাদেশের সালমান এফ রহমান দশ হাজার চারশো কোটি টাকার মালিক এবার আমার দিকে তাকান এই লোকটা কি পৃথিবীতে বেঁচে থাকবে থাকবে বেঁচে আমার বিশ্বাস টাকা দিয়ে যদি বেঁচে থাকা যাইত টাকা পয়সা দিয়ে যদি কেউ বেঁচে থাকতে পারত তাহলে নিঃসন্দেহে আমাদের বাংলাদেশের সালমান এফ রহমান মরার কোনো প্রশ্নই ওঠে না উনি টাকা দিতেন আর লাইসেন্সটা রিনু করে নিতেন আবার হায়াত পাইতেন কথা কি ঠিক কথা বলেন কথা ঠিক কিন্তু বাঁচবে না এ ভাইরা আমার দিকে তাকান দুই হাজার ষোলো সালের ভেতরে আমেরিকার মধ্যে একটা জরিপ হলো আমেরিকার জরিপের মধ্যে আমেরিকার জমিনে দশ জন হলো শ্রেষ্ঠ ধনী তন্মধ্যে একজন ধনীর নাম হলো বিল উইলিয়াম গেটস যাকে বাংলাদেশের মানুষরা বিল গেটস বলে জানে এ ভাইরা আমেরিকার বিখ্যাত ধনী সিরিয়াল নাম্বার ওয়ান এই বেচারা এত টাকার মালিক সম্পদ মূল্য তার আট হাজার একশো কোটি মার্কিন ডলার তার মানে বিরাট অঙ্ক এত বড় ধনী মানুষ আমেরিকার জমিনে নাই বা জানলে আমার 
পরিষ্কার একটা কথা বলে দেয় টাকা পয়সা দিয়া কোন মানুষ যদি বাঁচতে পারত অবশ্যই বিল গেটসের মতো মানুষকে আমত পর্যন্ত হায়াত পাইত এই মানুষটা মত না কিন্তু হিসাব করে দেখা যায় যতই টাকার মালিক হন না কেন আমার আল্লাহ একদিন হায়াতের বাতি নিভায়া দিয়ে আপনাকে লাশ বানায় দিবে কথা বলেন ঠিক বলছেন ছোট্ট একটা কথা বলি বলবো কি মাইন্ড করবেন না তো সেটা হলো এই আমাদের বাংলাদেশের আর এক ভোটকা বেটি হোমড়া সোমড়া চেহারা আমার দিকে তাকা তাহলে বুঝবেন আমি নিজের চোখে দেখেছি বাস্তবে দেখি নাই কোন একটা সঙ্গত কারণে একটা মোবাইল একদিন আমাকে একজনে দেখাইল এইভাবে দেখেন শাড়ির আসল ঘাড়ের উপরে দেওয়া মাথার চুল খোলা যেটা টোটাল না যায় নামটা বড় চমৎকার বেটির বাড়ি হলো নাটোর জেলায় হায় রে আল্লাহর বান্দি অনেকগুলো গান এই গান নিয়ে গবেষণা করেন আল্লাহর বান্দি গান গান কিন্তু গান বলতে বলতে একদিন হারমোনিয়াম কাছের মধ্যে নিয়ে বেটি একটা গানে টান মারছেন কাছার ভেতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায় শোনেন নাই জীবনে মানে শোনেন নাই তারে ধরতে পারলে মন বেরি দিতাম তারি পায় কেমনে আসে যায় বেটি আর খুঁজে পায় না কেমনে আসে যায় টের পায় না হঠাৎ করে বেটির প্রাণ পাখি একদিন উড়ে গেল ভোটকা বেটি সাটান ছবি চলে আসলো পেপারে এই ছবি নিয়েই গেছি আমি বক্তব্য দিতে ওই এলাকায় যা বললাম দেখেন তো এটা কাজ ছবি কহুজুর এটা তো আমাদের এলাকার মেয়ে তা আপনার কাছে কেন বললাম ভাই আমি আর এই ভোটকা মেয়ে দিয়ে কি করব ছবি আনলাম দেখেন তো সারা জীবন খুঁজলো খাঁচার ভিতর অসীম পাখি কেমনে আসে যায় ট্যারি পায় না খুঁজতে খুঁজতে পাখি উড়ে আল দিয়ে চলে গেল বোঝা গেল গান গায়েও জানটা বাসে না টাকা দিয়েও জান বাসে না নাম্বার থ্রি যদি পাওয়ার দিয়ে বাসা যাইত কথা কি শুনতেছেন কি দিয়ে বললাম বলেন তো যদি পাওয়ার দিয়ে বাসা যাইতো ইনসাল্ট নয় টিটকারি নয় ভৎসনা নয় আমি অধ্যাপক আমি একজন প্রফেসর আতাউল গুণ ওসমানী শ্রদ্ধার সঙ্গে বলছি পাওয়ার দিয়ে যদি বাসা যাইত আমাদের সলমান গভর্নমেন্টের আমাদের মরহুম প্রেসিডেন্ট জিল্লুর রহমান উনি এন্তেকাল করতেন না প্রেসিডেন্ট মরবে কোন দুঃখে যে দেশ তার উনি যদি অর্ডার দিতেন গোয়েন্দাকে যে কোন দিক দিয়ে আদ্রাইল ঢোকে তোমরা তথ্য দাও পুলিশ গ্রেফতার করুক র্যাব বাহিনী ক্রস ফায়ার করে দেব তা আদ্রাইলি শেষ হয়ে যেত উনিও বাঁচত আমরাও বাঁচতাম কথা বলেন ঠিক আছে না ব্যাডিক করলাম ঠিক আছে না ব্যাডিক করলাম হিসাব করে দেখি পাওয়ার দিয়েও জানটা বাঁচে না তাও বিশেষ করে বড় লোক মারা যায় বড় লোক যারা দেশের মধ্যে মরার টাইম পায় না মারা যায় বিদেশে টনটনা হয়ে দেশে ফিরে আসে কথা কি ঠিক আছে কথা ঠিক আছে বাস আবার সামনে চলেন আমার আল্লাহ বলেন অনবিজি এই যে মানুষগুলোর মৃত্যুর পরমানা এই যে মানুষগুলোর মৃত্যুর জন্য ওয়ারেন্ট ইস্যু করে রেখেছি মানুষ কেউ বাঁচবে না মানুষ যখন মরে যাবে এই মানুষগুলিকে মাটি দিয়ে তৈরি করেছি এই মানুষগুলি আবার এই মানুষ ধোয়ায় মশায় এই মানুষগুলিকে আবার মাটির বিছানা মানুষ সোয়ায় দিবে যখন সোহান আল্লাহ তার মানে কথা ভুলে গেছেন নাকি জানি না রাসুল যে যুবকের সামনে দাঁড়ানো কথা কি মনে আছে মনে রাখবেন আমি আস্তে আস্তে যাচ্ছি আল্লাহ বলছেন নবী মাটির মানুষ দেহটার থেকে যখন প্রাণ পাখি বের করে নেওয়া হবে তখন এই মানুষটাকে আবার মানুষ ধোয়ায় মশায় মাটিতে ফেলে দিবে তার মানে মাটির মানুষ আল্লাহ মাটিতে ফেরিয়ে নেবেন সিদ্ধান্ত কার আপনার আমার সিদ্ধান্ত খাটবে কি কথা বলেন খাটবে কি যতই চালাকি করেন এই যে কাজাল্লাহ হলে আবদিন मानुष गुरु तुम 
মানুষ সৃষ্টি করেছি মাটি নিয়ে তারপরে মাটিতে আমি আল্লাহ ফিরিয়ে নেব এই পর্যন্ত কর্মসূচি ফাইলেন নয় এই মাটির মধ্যে মিশে যাওয়া মানুষগুলোকে হিসাব নেওয়ার জন্য বিচার করার জন্য আমি আল্লাহ আমার আদালতে তুলবো সবাই পড়েন বিশ্বনবী বুঝেলেন যুবক রে তোমরা আমাকে ঘেরাও করে ধরেছ তোমরা কি জানো মরে গেলেই যদি কাজ কাজ শেষ তাহলে তো আর কোনো ঝামেলা ছিল না কিন্তু বিচার হবে রে ভাই তোমাদেরও বিচার হবে আমারও বিচার হবে সবার বিচার হবে আচ্ছা বলো তো সেই বিচার দিবসে তোমার আমার উপায়টা কি আমার ভাইরা কোরআন শরীফে আল্লাহ বলেছেন নবী পৃথিবীর মানুষগুলোকে তুমি পরিষ্কার করে বলে দাও এই মানুষগুলো একদিন আল্লাহ দরবারে দাঁড়াতে বাধ্য হবে কোরআন শরীফ আল্লাহ বলেছেন বান্দা আমার জরে বলেন আল্লাহ আকবর তার মানে পরিষ্কার কথা প্রতিটি মানুষ এভরিবডি শাল টেস্ট অফ ডেথ প্রতিটি মানুষ মরে যাবে প্রতিটা মানুষ আল্লাহর আদালতে বিচার হবে বিচারের জন্য প্রতিটি মানুষ আল্লাহর আদালতে দাঁড়াইতে বাধ্য এটা বিধির অবিনশ্য সংবিধানের চিরন্তন ধারা এখান থেকে ফেল করা এখান থেকে সরে যাওয়ার কোনো কায়দা সুরত আপনার আমার প্রেসিডেন্ট চৌকিদার ডাক্তার মাস্টার ড্রাইভার হেল্পার কন্ট্রাক্টার তাসারু জুয়ারু মদারু মশারু রাজরানী ফকরানী পথে বড়া আধা বড়া কাঙ্গাল কাঙ্গালিনী কোনো ব্যক্তির ক্ষমতা নেই প্রতিটা মানুষ আল্লাহর আদালতে দাঁড়াইতে বাধ্য এ কথা বলেছেন কে এ কথা বলেছেন কে আমার ভাইরা যুবককে বুঝাচ্ছেন বিশ্বনবী আমার ভাইরা এই যুবকগুলি আল্লাহ নবীর কথা শুনে না সরাসরি প্রশ্ন করলো মোহাম্মদ এত কথা বাদ দাও তুমি বলো তো তুমি বলো তো কলে মাদ দাওয়ার দ দুই ছেড়ে দিবে কিনা বিশ্বনবী এই সময় তিনি ঘোষণা করলেন ঠিক আছে এইবার আমার পক্ষ থেকে পরিষ্কার ঘোষণা শোনো কোরআন শরীফের কথা আমার আল্লাহ বলেছেন বান্দা আমার আমার আল্লাহ বলছেন নবী তুমি আমার পক্ষ থেকে যা পাও তা সরাসরি মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে দাও নবী গ কাহারো বাধা কাহারো বিপত্তি শুনে যদি তুমি সুফ হয়ে যাও নবী গ কাহারো বাধা বিপত্তি শুনে যদি তুমি বন্ধ করো তাহলে তোমার সালতের দায়িত্ব পালন করা হলো না ও নবী ডন্ট বি সেডেন ডন্ট বি থিং ইন এনি মোমেন্ট অ্যান্ড সেকেন্ড চিন্তা করবেন নবী ওয়াল মানুষ তোমার কি ক্ষতি করবে সে দায় দায়িত্ব আমার এ দায়িত্ব কে নিয়েছেন কথা বললেন না কেন কে নিয়েছেন কাপড়ের এক সন্তান উঠে আল্লাহ নবীর মাথা সইছি এক থাপ্প রাসুল উল্টে বাজি দিয়ে পড়ে গেলেন জমিনে দেনি ভাই সকল রাসুল অপমান হলেন মার খেলেন বক্তার ভূমিতে কত বছর পরিষ্কার হিসাব দশ বছর এবার চলেন কত বছর দশ বছর লোকটা মানুষের কি চায় শান্তি চায় স্বস্তি চায় নিরাপত্তার গ্যারান্টি চায় মানুষের মঙ্গল চায় ভালো চায় কিন্তু এই লোকটাকে ধরে মানুষ মারধর করে কথা কি ঠিক এ ভাইরা কথা বলেন কথা কি ঠিক मदिनार जमिने चले जाओ ट्रांसफर अर्डर दिए दिल अर्डर तुम मक्कार जमीन ऐसे दिए जमने पाओ मदिनार जमिने गए जोदान करो सोना चंदा मेरे भाईरा 
যারা সুদূর মক্কা মদিনা সফর করেছেন যারা হুজ্জাজ বাইতুল্লাহ জয়ফুর রহমান আল্লাহর মেহমান মদিনা মক্কা যারা সফর করেছেন তারা জানেন সোনার মক্কা থেকে মদিনার দূরত্ব প্রায় সাতশো কিলোমিটার আল্লাহ নবী নিদারুণ কষ্ট করে মদিনার জমিনে চলে গেলেন এ ভাইরা মদিনার জমিনে যাওয়ার পর বিশ্ব নবীর চোখের মধ্যে পানি একজন দুইজন করে সাহাবি জোগাড় করেন জোগাড় করতে করতে হিসাব করা যখন সাতাশি জন সাহাবি আমরা সবাই মিলে একটা মদিনার মধ্যে মসজিদ তৈরি করব ধরে সাহাবি সংখ্যা কত বললেন না সাতাশি জন কত জন তৈরি করলেন মসজিদ কথা বুঝবেন মসজিদ তৈরি করলেন আমার ভাইরা কিন্তু মসজিদ তৈরি করার আনন্দ রাসুলের মুখের মধ্যে দেখা যায় না আল্লাহর নবী এই মসজিদ তৈরি করে মসজিদের ভিতর থেকে তিনি যখন বেরিয়ে পড়লেন রাসুলের চোখের কোনায় পানি সাহাবা কেরাম সাহস পাচ্ছেন না জিজ্ঞাস করার কিন্তু রাসুল আগে আগে যায় আর পিছনে পিছনে বিশ্ব নবীর সাহাবা কেরাম যায় যেতে যেতে এমন একটা পর্যায় হয়ে গেল আস্তে আস্তে যেতে যেতে আমার ভাইরা আল্লাহর নবী ওয়ান স্টিপেন দেন এনাদার এন্ড দ্য লংগেস্ট ওয়াক ইজ ইন্ডেন বিশ্ব নবী হাঁটি হাঁটি পা পা করতে করতে পাহাড়ের উঁচু চূড়ার মধ্যে উঠে বসলেন কিন্তু কোন মুখে বসলেন যেই দিকে মক্কা সেই মক্কার দিকে নজর করে আল্লাহর নবী পাহাড়ের উঁচু দেশের মধ্যে হাউমা করে কান্না শুরু করলেন সাহাবাই কেরাম বলেন ইয়া রাসুল আল্লাহ এই পাহাড়ের উঁচু চূড়া কেন উঠলেন কেন কান্দেন বিষয়টা আমরা বুঝতে পারলাম না আল্লাহ নবী বললেন সাহাবা কেরাম রে আমি যে কেন কান্দি কান্নার কারণ শোনো কান্নার কারণ প্রথম নম্বরে হলো আমি মক্কার মানুষ মক্কার মানুষের কথা আমার মনে পড়েছে আমার জন্মভূমির কথা মনে পড়েছে মক্কার জমিনে খানা কাবা এই কাবাটার কোনো দিন খেদম দিতে পারবো কিনা তার গ্যারান্টি আমার জানা নাই শুধু তাই নয় মক্কার জমিনের মধ্যে জমজম কূপের পানি আমি এই জায়গার মধ্যে দাঁড়িয়ে থেকে খাওয়ার সুযোগ জীবনে পাবো কিনে জানি না নানান চিন্তে মাথার মধ্যে ভর করেছে তাই তো আমি কানতেছি আল্লাহ রব্বুল আলমিন বিশ্বনবীর এই অবস্থা দর্শন করার পরে ওই সময় কোরআন শরীফের একটা সুরা নাদিল করলেন এই সুরেদের নাম সুরা তো আল এমরান আমাদানিয়া সুরেদের নাম সুরে আল এমরান আল্লাহ রব্বুল আলমিন মদিনা জমিনে সুরাটা নাজিল করলেন জোরকম সবাহার আল্লাহ देखले बुजते बुजते साल पचिस मार्च करते गेसी दे बस আমার ওস্তাদ মাওলানা কোরবান আলী সাহেব উনি এখন আমেরিকান মসজিদের ক্ষতি উনি আমেরিকায় থাকেন উনি বিয়ে পড়াইলেন বিয়ে করার পরে পরে দেখি বিয়ের যারা বর হয় সেই বরদের হাতের মধ্যে একটা রুমাল থাকে আপনাদের এখানে থাকে কি না জানি না এইভাবে রুমালটা মুখের মধ্যে দিয়ে যায় দেখছেন কি হ্যাঁ পাবলিক কথা কয় না দেখেন নাই তারপর দেরি করেন কেন বলতে রুমাল মুখে দিয়ে যায় আমি পরে চিন্তে করলাম যে আচ্ছা বিয়ে তো আমিও করলাম রুমেল তো মুখে দিলাম না এটা আবার কবিরে গোনা হলো না কি আমি এটা মৌলানা মানুষ রুমেল নিয়ে গেলাম না এটা কেমন হলো পরে তত্ত্ব তালাশ করে দেখি কিচ্ছু না এই রুমেল মুখে দেওয়ার পিছনে কারণ হলো বাংলাদেশের যুবক যেখানে বিয়ে করতে যায় আগে একটা হিসেব লিখে দাঁড় করায় তিন লাখ টাকা নতুন মোটর সাইকেল তারপরে আসবাবপত্র ইত্যাদি ইত্যাদি সব ঠিকঠাক করে তারপরে ছেলেটা বিয়ে করতে যায় অথচ আল্লাহ বলছেন ও আত নেশা আর সাধু কাতে হিন্না নেহলাতান আল্লাহ বলছেন যুবক সুন্দরী তরুণী বিয়ে করতে যাবে তার মহড়ানাটা পরিশোধ করে দাও এটা আল্লাহর অর্ডার এ কথা কার এ যুবক কথা বলো এ কথা কার আল্লাহর অর্ডার কিন্তু এই মহড়ানা দিল না বরং মহড়ানা নেওয়ার জন্যে 
ব্যাসরা যাইতেছে শ্বশুর বাড়ি তারা লজ্জার ব্যাপার না এই জন্য ব্যাসা রুমেল মুখের মধ্যে দিয়ে শ্বশুর বাড়ি যায় কথা কি ঠিক আছে কথা কি ঠিক আছে বেটা সিটার এ বেটা আর এক বাঘ পার কথা বলেন ঠিক আছে না ব্যাটিক করলাম সি 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 সমাজ পোষে গলে সরকার হয়ে গেল আমরা কি আমরা কি বলি যে তোমরা শ্বশুরের গলায় পাড়া দিয়ে টাকা আদায় করো আমরা তো বলি উল্টে টা কিন্তু ভাইজান আমাদের বক্তৃতে চাইর পয়সার কাজ হইতেছে না খর শ্রোতা নদী কঠিন স্রোত চলছে ওই সময় যদি আপনি একটা মাকর সা ছেড়ে দিয়ে বলেন মাকর সা উজেনের দিকে যাও মাকর সা কি যাইতে পারবে যাইতে পারবে পারবে না ঠিক মলবিদের অবস্থা দাঁড়ালো তাই এই কি শেষ সামনে চলেন দেখবেন আল্লাহ বললেন নবী তুমি মানুষকে বলো কোন মানুষ যে মানুষগুলো ইমান ওয়ালা কি ওয়ালা আমরা কি ওয়ালা সবাই বলেন আমরা কি ওয়ালা আমার ভাইয়েরা আমার আল্লাহ বলেছেন নবী ইমান ওয়ালা মানুষ এই লোকদেরকে আমার পক্ষ থেকে পরিষ্কার করে ডাক দিয়ে দাও কিন্তু মানুষের কলিজার মধ্যে যদি ইমান থাকে বিশ্ব নবী ঘোষণা করেছেন ওরে পৃথিবীর মানুষ শুনে নাও এক পর্যায়ে রাসুল ঘোষণা দিলেন সাহাবাই কেরাম সাবল্যতম ইমান যদি কোনো মানুষের দেলের ভিতরে থাকে আল্লাহর নবী বলেন সামান্যতম ইমান যদি কারোর ভিতরে থাকে একদিন একদিন আল্লাহ রব্বুল আলমিন তারে গোলামকে জাহান নামের আগুন থেকে টেনে বের করে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দিয়ে আল্লাহর জান্নাত আল্লাহ পৌঁছায় দিবেন জন কংস আবার বলেন কার এ কথার মানে কি এটার অর্থ কি এ ভাইরা কলি যা ভরে উঠবে আমরা যে ইমান পেয়েছি ইমান সব মানুষ পায় না আল্লাহ পাক বলেন নবী ইমান সব মানুষ পায় না ইমান পায় তারাই যার প্রতি আল্লাহর ইশারা থাকে জোরে বলেন আলহামদুলিল্লাহ জোরে বলেন আলহামদুলিল্লাহ জোরে বলেন আলহামদুলিল্লাহ প্রমাণ কি আমার দিকে তাকান আমার দিকে তাকান এ যুবক ভাইরা আমার দিকে তাকাও লোক অ্যাট মি আমার হাতে একটা সুন্দরী মেয়ের ছবি আছে তামায়ের মানুষ তো মাইন্ড করলেন যে হুজুর আপনি আলেম মানুষ ওয়াজ করে বেড়ান আমার অন্য মেয়ের ছবি নিয়ে ঘোরেন ব্যাপারটা কি না কি বলেন আমার ভাইরা কে এই মেয়েটি কোন দেশের মধ্যে তার বাসা বাড়ি সংক্ষিপ্ত কালে বলে দিয়ে যে মেয়েটার নাম হলো সারা বোকার জন্মসূত্রে আমেরিকান মানুষ আমেরিকার মধ্যে এক বাপের একমাত্র কন্যা তার নাম সারা বোকার এ শোনাচ্ছেন ভাইরা এই সার আবু কার যখন আস্তে আস্তে বড় হয় একদিন বাপের কাছে গিয়ে বললো আব্বা আমি সিনেমা হলের মধ্যে আমি সিনেমার জগতের মধ্যে নায়িকা হব বাবা ডাক নিয়ে বললেন মা তুমি যদি নায়িকা হতে পারো তাহলে তো আমার বুকটা ফুলে উঠবে মুখটা ফুটে উঠবে হাই রে বেটি সার আবু কার আল্লাহর বান্দি সিনেমা হলের মধ্যে সিনেমা জগতের মধ্যে কাজ করা শুরু করলো বিশ্বের ভিতরে এখন পর্যন্ত তার ছবি আছে গোটা বিশ্বের মজ কাঁপানো নায়িকা বনটার নাম হলো সার আবকার তার বাপের কথা আমার বেটি সার আবকার সিনেমা জগতের মধ্যে কাজ করে ইয়া বিলকুল খুশ্ন শিবকা মহামেলা এটা আমার একটা বিরাট ভাগ্যের ব্যাপার জোর আমার এটা ভাগ্যের ব্যাপার কিরকম ব্যাপার ক্লাস সেভেনে পড়ি কোন সেভ ক্লাস বললাম বলেন তো ক্লাস সেভেনে পড়ি তা পাশে একটা অনুষ্ঠান হবে অনুষ্ঠানটার নাম বিচিত্রা অনুষ্ঠান তখন ছোট মানুষ বিচিত্রা অনুষ্ঠান তো বুঝি না অনেকগুলো ছেলে বুদ্ধি করলাম চলো তো ওই বিচিত্রা অনুষ্ঠানে যাই হাই স্কুল ময়দানে অনুষ্ঠান সেই অনুষ্ঠানের মধ্যে গিয়ে দেখি সেখানে গিয়ে দেখি দোতারা সেতারা ডুগি তবলা খুঞ্জুরি ব্যঞ্জু হারমোনিয়াম বাসি থ্রি পিস কঙ্গ শান্তুর অ্যাকোস্টিক ড্রাম ইলেকট্রিক ড্রাম কিবোর্ড বাসি নানান প্রকার লাইন উৎকার বা বসে আসি হঠাৎ করে এক ছেলে চলে আসলো আসি দোতারা হাতে নিল নিয়ে ট্রেনিং ট্রেনিং শুরু করলো এই বাদনা চলতে সে এরই মধ্যে ক্লাস নাইনে পড়া এক মেয়ে চলে আসলো নিয়ে মেয়ে আসার পরে কি করলো একটু বলি বলবো বলবো খালি দোষ আমাদের দেন কেন ফাইনাল তো বলবই খালি কেসগুলো দেখেন ঘটনাটা কত বাড়াত্ম আমরা বসে আছি ছোট মানুষ দোতরা বাজায় 
ঠিক এই সময় মেয়েটা সে গান গাওয়া শুরু করলো কয় না জানি পেরে জালা সই জয়লা পয়লা ময়লা বলো ঘরের বাহির করে এলো এই মেয়ের পীড়িতির জ্বালা গানটা বলল লোকজনকে আর একটা কন আর একটা কন আর একটা কন এখন সবার অনুরোধে মেয়ে আর একটা শুরু করলো কয় এক জাতি লতায় আছে বাইতে বাইতে ওঠে গাছে ওরে গাছ মনিলে লতা মনে তবু লতায় গাছ ছাড়ে না পিনিতে এই জগতে জাতি কোলের ধার ধারে না পিড়িতি মানুষের হই হই রই রই ওই মেয়েটার বাবা আমাদের কাছে বসা মেয়েটার বাবা বলতেছে ভাই আপনারা কেউ এই মেয়েটা চেনেন সবাইকে না আসা চিনি না কয় দোয়া করেন আমারই মেয়ে এ দাদারা ওর কোনো দোয়া আছে কথা বললেন না কেন দোয়া আছে সর্বপ্রথম যখন বাংলাদেশে মহিলা সংরক্ষিত আসনে ভোট হয় আমার বাড়িতে এক মহিলা আসছে দোয়া নেওয়ার জন্য বারান্দায় আমার ওয়াইফ ধরে ফেলছে থামেন কোথায় যাবেন আমি মৌলানার দেখা করব কয় না এভাবে যাওয়া যাবে না আপনি আমাকে বলেন কি সমস্যা কাল আমি হুজুর দোয়া নেব আমি ভোটে দাঁড়াইছি আমার মার কাটিয়ে আমি বললাম যে তুমি ওখানেই দাঁড় করাও আমার বাড়িতে একটা ছোট্ট বই ছিল বইটার নাম হলো দোয়ার ভান্ডার ওই বইটা নিয়ে যা বললাম যে এই বইটা পড়ি শোনাও তো এই মহিলা মানুষ ভোটের দ্বারা কোনো দোয়া এই কেতাবে আছে নাকি খুঁজে দেখি দোয়া নাই তো বললাম বোন এই দোয়া আমার জানা নাই এ দোয়া আপনি অন্য জায়গায় খোঁজেন এটার কোনো দোয়া আছে কথা বললো না পাবলিক আছে দোয়া বেটি কয় গান বাপ চায় দোয়া আস্তাক ঘুরিলে কি আজব বাপে এটা কি বাপে চলেন সামনের দিকে যাই খালি কেসগুলো ধরে রাখেন সমাধান তো শেষে আসেই হ্যাঁ কথা কি বোঝেন কথা বুঝতেছেন তো আল্লাহ বললেন নবী যার ইমান আছে ওদেরকে বলো ইমানদার মানুষ আল্লাহ জান্নাতে একদিন যাবে তো এই কথা বলতে গিয়ে আমার এই বোন সারা বকারের কথা বলছি একটু বলবো নাকি আমার ভাইরা এই সেই সারা বোকার আমেরিকার জমিনে যখন টপ নায়িকা যখন মঞ্চ কাঁপানো নায়িকা একদিন হঠাৎ করে আব্বার কাছে বায়না ধরে বসলো আব্বা একমাত্র কন্যা আমি আমার একটা আনন্দের ব্যাপার ও আমার আব্বা সমুদ্র সৈকতের কাছে তুমি কয়েকটা কয়েক কয়েকটা লাভ বিশিষ্ট একটা ভবন তৈরি করে দাও আমি মাঝে মধ্যে বন্ধু বান্ধবদেরকে নিয়ে ওই ভবনে যাব আনন্দ করব আব্বা তুমি আনন্দ করার পথটা সুগম করে দাও তামায়ের ভাইরা ধনী মানুষ ধাধা করে বিশাল বড় বিল্ডিং তৈরি করে দিল আল্লাহর বান্দীপ আমার এই বনটি সারা বোকার ওই ঘরের মধ্যে গেল কিছু বন্ধু বান্ধব নিয়ে সেখানে গিয়ে মদ খায় আর মজা করে আনন্দ করে আনন্দ করতে করতে আনন্দের পালা শেষ এবার ঘর থেকে বের হয়েছে যাচ্ছেন আল্লাহর বান্দীপ হাতি হাতি পা পা করে কখন কার তক দিন আল্লাহ চমকায় দেয় পৃথিবীর মানুষ জানে না হায়রে সার আবকার হাতি হাতি পা পা করে যায় এমন সময় ওই দেশের একজন মুসলিম মহিলা বোরকা পড়া সুন্দরী তরুণীর সঙ্গে আমার এবং সার আবকারের সাক্ষাৎ জন্য কংস বহাল আল্লাহ মুসলমান মেয়েটি এই মেয়েটিকে পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে বলল বন প্লিজ স্ট্যান্ড আপ দাঁড়াও বন্ধে কোথা থেকে আসলে তোমার গায়ে মত কেন এই দুর্গন্ধ তোমার গায়ে কেন এত সুন্দরী মানুষ তুমি এতক্ষণে মেয়েটি মুসলমান মেয়েকে ডাক দিয়ে বলছে বোন তোমার কণ্ঠটা বড় মধু দিয়ে মাখা মনে হয় মধু সাহাবি কণ্ঠে আমাকে বোন বলে ডাক দিলে এ বোন আমি আমেরিকার একটা সন্তান আমার নাম হলো সারা বোকার বলে জি সব জানি তুমি সিনেমা সিনেমা হলের একজন নায়িকা চলচ্চিত্র জগতের মঞ্চ কাঁপানো নায়িকা সেটাও আমি জানি কিন্তু বলো বোন এই ছেলেগুলি কারা তোমার সঙ্গে গেছে বলতো এদের উদ্দেশ্য কি এতক্ষণে মেয়েটা ডাক দিয়ে বললো আমি এনজয় করার জন্য গিয়েছিলাম মুসলমান বন মেয়েটির মাথায় হাত দিয়ে বলেছে বন্ধে সর্বনাশ করলে সোনার দেহটা তুমি কোন শকুন দিয়ে দিয়ে তোমার দেহটা তুমি খাও এই শকুনগুলো তোমার দেহের উপরে যখন বসে অবশ্যই ঠোকরা ঠোকরা তোমার দেহটা থেকে তারা পুড়াল দিয়ে চলে যায় এ সোনার বন একদিন তোমার মৃত্যু হবে একদিন তুমি মরে যাবে সোনার চান্দ 
আলামাত এই আনন্দ ঘন মুহূর্ত গুলো রেকর্ড হয়ে থাকবে এগুলো দেখে আল্লাহ রব্ব আলমিন তোমার বিচার করবে বাসার কোন পথ থাকবে না ধরো কংস বহাল আল্লাহ যেই দিন মানুষের সাথে মানুষের কোনো মিলামিশা সেই দিন মানুষের উপকারে কোনো মানুষ আসবে না এবং কি সর্বনাশ তুমি করেছো বোন সর্বনাশ করলে রে বোন सृष्टिकरता धोकाय फेले रख लो ये कथा गुले शुने सारा बोकार चमके गल सर्वनाश बन कौ की बन रे चेहरा तो थे ना एक दिन बड़े दावे एक दिन तो सोनार शरीर থাকবে না রে হা মাটির দেহ মাটির মাঝে মিজবে রে ধোলায় এ সোনার মন একদিন তোমার দেহটা মাটির সঙ্গে মিশে যাবে এই পর্যন্ত শেষ নয় বিচার হবে সঙ্গে সঙ্গে আমার এই বোন সার আবকান সঙ্গে সঙ্গে থরথর করে কেঁপে উঠে পায়ে পড়ে গিয়ে বলল বোন বিচার যদি হয় অন্যায় করেছে বহু তাহলে তার কি হবে সঙ্গে সঙ্গে বলছে বোন আমার সঙ্গে চলো আমি নিজেই সাবান দিয়ে তোমাকে বেধৌত করে ভালো কাপড় পরিয়ে দেই এরপরে তোমাকে আমি মুসলমান বানায় দেই অতীত জীবনের গোনা মাফ হবে আল্লাহ রব্বুল আলামি তোমার জন্য জান্নাতের সিট রেডি করবেন জরকম সুবাহার আল্লাহ আকবার আল্লাহ আকবার আল্লাহ আকবার আমার বোন সারা বোকার কলেমা পড়ে মুসলমান হলো টাটকা ঘটনা টাটকা ঘটনা টাটকা কাহিনী কোন দেশ বলেন বলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্টের নাম কি ডোনাল্ড ট্রাম্প ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হয়েই প্রথম ঘোষণা দিল মুসলমানকে দেখে ছাড়বো মনে হয় মুসলমান বুঝি ওর জমি বে দখল দিয়ে খায় ওকে বুঝি কামড় মারছে যেন বেয়াদব চূড়ান্ত বেয়াদব পৃথিবীর মধ্যে যদি শ্রেষ্ঠ লুচ্চা থাকে লুচ্চে তো বোঝেন না কি তার কথা সবাই জানে আমার ভাই জানে আমার হুজুর জানে আমরা পড়াশোনা করেছি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ লুচ্চা লক মানে হাজার হাজার মহিলা অভিযোগ করেছে এই স্মৃতি আর আমার উজ্জত নষ্ট করেছে আর একজন বলে আমার উজ্জত নষ্ট করেছে এইভাবে দেখা যায় হাজার হাজার নারী পিপাসু ওই বেটা ওই বেটা আবার কয় মুসলমানকে দেখে নেব ঠিক এই সময় হলো মুসলমান মুসলমান হয়ে আমার এ বোন সারা বোকার ফ্যাক্সে বার্তা পাঠায় দিল এ ডোনাল্ড ট্রাম্প মুসলমানকে দেখার দরকার হবে না আমার দিকে তাকাও আমি তোর দেশের একটা অধিবাসী আমার বাপ বড় লোক আমার বাবা সমুদ্র সৈকতের তীরে অনেক তলা বিশিষ্ট ভবন তৈরি করেছে আনন্দ করার জন্য সমস্ত কিছু ছেড়ে দিয়ে বাবার সম্পদের আশা ছেড়ে দিয়ে আমি কলে মা পড়ে নিঃস্ব হলাম মুসলমান হলাম সম্পদ পেয়েছি সেটা ইমানের সম্পদ আর এ সম্পদ এমন সম্পদ মানুষকে প্রকৃত প্রস্তাবে মানুষ বানিয়ে দেয় সেই সম্পদ আমার জীবনে পেয়েছি প্রকৃত প্রস্তাবে তুমি যদি মুসলমানকে দেখতে চাও ইসলামের ইতিহাসে আল্লাহ নবীর জামানায় সর্বপ্রথম ইসলামকে টিকিয়ে রাখতে গিয়া একজন মহিলা শাহাদত বরণ করেছে তার নাম সুমাইয়া বেন্তে জুন্দুব সেই মহিলার মতো আমেরিকার জমিনে সর্বপ্রথম শাহাদত বরণ করতে চাই আমি সারা বোকার বেটা ডোনাল্ড ট্রাম্প তোমার যদি কিছু করার থাকে তুমি করতে পারো তোমার আজাব গজব গ্রহণ করার জন্য আমি সারা বোকার হর ঘড়ি হরদম তৈয়ার চিৎকার করে বলেন সুবাহান আল্লাহ আরো ধরে বলেন সুবাহান আল্লাহ আরো ধরে বলেন সুবাহান আল্লাহ আমার ভাইরা আমার বোন নিরাপদে আছে কোনো সমস্যা হয় নাই আল্লাহ বাসিয়ে রেখেছেন এখনো নিরাপদে আছে আমার আল্লাহ বলছেন নবী মানুষকে বলো ইমান সবাই পায় না ইমান পায় তারাই যার প্রতি আল্লাহ ইশারা থাকে সোভাহান আল্লাহ কর আমার আল্লাহ বলেন তাহলে এর থেকে বুঝা গেল আমার দিকে তাকান এর থেকে বুঝা গেল ইমান সবাই পায় না ইমান পায় তারাই যার প্রতি আল্লাহর ইশারা থাকে তাহলে আমরা যে ইমানদার আমাদের প্রতি আল্লাহর ইশারা নাই সবাই বলেন সবাই বলেন ইশারা নাই আল্লাহর ইশারা আছে আলহামদুলিল্লাহ বলেন আজ হোক কাল হোক 
आज हो कल हो आल्लर जाननाते जब जब जेल हक जरिमाना हक किल हक गुतिया हक जी खाई क्योंकि आल्ला जाननाते जब एक तबिले कारण से इमान बोलें आलहमदुल्ला बोलें आल्लाह अकबर बोलें आल्लाह अकबर बस आल्ला नबी ओर के बोलो जरा इमान वाला तक दाओ एरा जो भय कर आल्ला के का सबाई बोलें यार मूल कथा सबाई बोलें का भय करते हमार आल्ला मुस्लिम अल्लाह अकबर ए कथा कार भय करते का भाई जान नाम का अल्लाह के बस यार चलें एक बोली आंगुले हिसाब कर नहीं जान आज के बांगेर जे सब बेटीरा दिखे तकान जे सब बेटीरा बड़ लोकर बेटी देखें जमा गायर जो जमाटा जो ब्लाउजा ब्लाउजर हाथा नाई बेटी आदा नैंटा हुए रास्ता दिए हाटे का से आतन आरे आतन ममी लतन मायला कपड़ पड़े ठीक क्यों आदा नैंटा चेहरा एम बेटी बांगलेशे आसे ना नाई शरीफर कथा दिए बुझाई शोने हिंदू मेर छवि बोर्खा पड़ा कि पड़ा बाड़ी हलो झिनाईदह जगह सांबा हिंदू कर्का पड़े क्या हिंदू बन झिन दुखर बन बीथी रानी मिनती रानी संगे संगे सांबा के सामने घोषणा कर लो क्यों बोर्खा पड़ी तर कारण दर्शाई जदि मुसलमान पोशाक बोर्खा बोर्खा जो पड़ा जाए अंत पक्षे देहटा शालीन शालीन भाव भद्रता भद्र मानूष देखा जाए दुष्ट ऐले दुष्ट मृत्यु बासा जाए एप्टी दिन के बसा जाए एसिन निक्षेप के बसा जाए सामाजिक कलंक बसा जाए संगत कारण बोर्खा पड़ी शुद्ध नयन दहर हजार राष्ट्रीय सामान्यतम कथा आज नई सामान्यतम आईन तरह प्रयोग बेपर्दा महिला के पर्दाय फिर बक्तागण लाश फरा बक्त दीचे क्योंकि रेजाल्टर बेलाय 
ডাবল জিরো আজ থেকে বিশ বছর আগে আমাদের বাংলাদেশে যে পরিমাণ বেপর্দা মহিলা ছিল বিশ বছর পরে বেপর্দা মহিলার সংখ্যা বাড়ল কমপক্ষে বিশ গুণ আসতে বললেন আসতে বললেন আরো জোরে এই অবস্থা হলো কেন চলেন এর কারণটা খুঁজে বের করি এমন হলো কেন এটা হওয়ার পিছনে একটা কারণ আছে সেটা হলো শিক্ষার জোর ডিগ্রির ভার সার্টিফিকেটের গরমে ঠেলায় ওর না আর ওর না জায়গায় নাই ওর না উঠে গেল গলায় চলে গেল পিছনে ভদ্রলোকের বাড়ি রাস্তা দিয়ে যায় আসলে এদের একটা উদ্দেশ্য আছে উদ্দেশ্যটা বলবো নাকি উদ্দেশ্যটা বলবো নাকি আমি আমার প্রাইভেট গাড়ি নিয়ে ওই ড্রাইভারি পরীক্ষা দিতে গেছি গাড়ি রেখে খালি কেবলে নামলাম এই সময় এক দাঁড়িওয়ালা টুপিওয়ালা লোক এক সিলেন দিল একটা সিটকার মাইন কিরে অবাক কাণ্ড খালি ফিল লোকটা চিল্লাই কেন এমন চিল্লেনি সে চিল্লেনিতে বলল কি কয় বাবা রো মাজা রে উড়ে নি কবুতর লোকজন দৌড়ে দৌড়ি করে আসলো আমিও গেলাম ঘটনা কি সেখানে গিয়ে দেখি কিছু না সাপের বাক্স আসতে থাপড় মানে আসতে থাপড় দেওয়ার আসতে আমি আসি দাঁড়া দেখি তো বেটা কি করে কয় ভাই সব সম্মানিত দর্শক এবং শ্রোতা যেটা যে কথাটা বলল এই কথা মুখ দিয়ে বলা যাবে না ইসেরা তার একটা কথা বলি এই হারামির বাচ্চা এর বাড়ি হলো চট্টগ্রাম খাগড়া ছড়ি সে পাহাড়ে বাস করে সেই ওই গর্তের মুখে এক ভদ্রলোক পেশাব করতে বসেছে এই হারামির বাচ্চা মাথা বের করে খপ করে বেকায়দার জায়গায় কামড় দিয়েছে আমি তাকে গ্রেফতার করেছি একটু পরে সাপটা আমি দেখাবো মানুষের আগ্রহ বেড়ে গেল আমিও চিন্তে করলাম তা আসছি যখন যে আর একটা করেই যাই আসি দাঁড়ায় শেষ পর্যন্ত সব সাপ দেখা শেষ বেচরা বিক্রি শুরু করলো তাবিজ তাবিজ পরে চিন্তে করলাম হায় রে এত কিছু ভক্ত চক্কর মারল মূল কারণটা কি কি বিক্রি করে কথা বলেন কথা বলেন কি এর কি সাপের খেলা দেখা উদ্দেশ্য না তাবিজ বিক্রি করা উদ্দেশ্য বাস এই গেল এক দ্বিতীয় নম্বরে আমি একবার কোরবানির গরু কিনতে হাটে গেলাম গিয়ে দেখি তিন ফকির ঐক্য জোট করেছে তিন ফকির এক জায়গায় দুই ফকির উল্টে দিয়ে যায় আর এক ফকির শেষরা দিয়ে যায় কথা বোঝেন তো হই মিয়া কথা কর না বোঝেন তো তো যায় তা যে যে লোকটা ওই শেষ উল্টে দিয়ে যায় তার আস্তে আস্তে উল্টে আর যারা শেষরা দিয়ে যায় একটা প্লেট হাতে প্লেটটা এইভাবে আস্তে করে সামনে ঠেলা দেয় আর শেষরা দেয় আর কয় বাবা আপনার বেটা বেটির নামে কিছু দিয়া যান গান লহ পিছনে দুই জন কয় আল্লাহ নবীজির নাম শুনছেন জীবনে আপনি কথা কয় না শুনছেন জীবনে ও তোমার দাদা দাদির নামে কিছু দিয়া যান গান লহ পিছনে দুই জন কয় আল্লাহ নবীজির নাম আচ্ছা এবার বলেন তো এদের কি গজল কওয়া উদ্দেশ্য না টাকা নেওয়া উদ্দেশ্য কথা বলেন তো কায়দা করে যা ধরলাম বললাম এই দাঁড়াও আমাকে হুজুর হুজুর আসসালাম আর হুজুর আমরা হুজুর দানের ল্যাংড়া ভ্যাংড়া মানুষ হুজুর ভিক্ষে করে খাই দা না ভিক্ষে করো ঠিকই আছে একটু গোপন কথা শোনো বললাম এই তোমাদের শরীরের যা অবস্থা তা তোমরা মনে করো বড় বাড়ি যখন যাও ওই দিকে যদি একটা বউ থাকে তাহলে ওখানে গেলে একটা বউয়ের সেবা পাইলে আবার যখন কুড়ি গ্রামে আসলে এখানে একটা বউ থাকলো শরীর তো চাই বউ জায়জ করছে সমস্যা তো আর নাই তাহলে আমার শরীরটা আরামে থাকলো এক ফকির কে হুজুর আমার তিন বউ আছে আমার উদ্দেশ্য ছিল এদের বউ কয়টা করি এই আমি দেখব এবার বলেন তো গজল বলা উদ্দেশ্য না ভিক্ষা নেওয়া উদ্দেশ্য আমার বাড়িতে আমার ওয়াইফ কমপক্ষে এক কেজির উপরে ধরে এমন চাউল এক ফকিরক দিল আমি শুয়ে আসি আমার বেটা যা দিয়ে আসলো তা বললাম যে এক ফকিরক যদি এত চাউল দাও তা দিনে যত ফকির এসে তো এক কেজি করে দিলে তো চাউলই শেষ না না এই ফকিরটা ভালো বললাম বাপরে এত ভালো ফকির গেলাম গেটের কাছে যা দিই ফকির বসা আমার দেখে হুজুর আসসালাম আলাইকুম ও আলাইকুম সালাম বললাম ফকির সাহেব চাউল পাইছেন হুজুর গোটা এলাকার মধ্যে এই বাড়িতে কটা বেশি চাউল পাই ঠিক আছে বললাম ফকির সাহেব শোনেন এই যে কষ্ট করে বেড়ান একটা বউ এইভাবে কে জীবন চলে কয় না হুজুর ওই জন্য আমি তিন জায়গায় তিন বউ করি রাখছি 
আসতে বাসার ভিতরে যে আবার ওয়াইফকে বললাম শোনো ফকিরটা কেমন লোক কেন ফকির খুব ভালো বললাম ফকির যদি ভালো হয় তো ফকিরের মতো আমিও করি তার মানে কি সেটা বললাম যে দেখো এই যে ওয়াস করবে যাই সে কিশোরগঞ্জ ওয়াস করতে যাই সিলেট হবিগঞ্জ ব্রাহ্মণ বাড়িয়ে পাঁচ দিন সাত দিন থাকা লাগে তো ফকির কি কাম করছে জানো বলে না আমি কিন্তু ফকির তিন বিয়ে করছে তিন বউ তিন জায়গায় থাকে কি এই ফকরকে আমি চাউল দিয়ে পারলাম এত দিন বললাম যে আমি ওই ফকিরের মতো হওয়ার চাইতে কি কম এটা কোনো বউ মেনে নেয় সামনে চলেন এ দাদা কিচ্ছু না আমার দিকে তাকান কি যে বলতে চাচ্ছি শেষে বুঝবেন এবার বলেন ফকিরের গজল কওয়া উদ্দেশ্য না ভিক্ষা নেওয়া উদ্দেশ্য আর বাড়াবো না খাই দুইটাই থাক তার এইবার বলেন বড় লোকের ব্যাটি বড় লোকের বউ তুমি তোমার কি কাপড়ের অভাব তামাইত কি কাপড় তৈরি হয় না সিরাজগঞ্জ শাহাদাতপুরে কি কাপড় বানায় না এ সিটার ব্যাটি তোমার গায়ে পাতলা কাপড় কেন তোমার বেরাজের হাতা নাই কেন এটা অন্য কিচ্ছু না ব্যাটি সিটার এ ব্যাটি বদমাইশ এ ব্যাটি তস্কর এর মনের মধ্যে হলো নিমখারামি চেহারা দেখায় আর যুবকদেরকে ধ্বংস করার জন্য মনে মনে স্লোগান দেয় লাখ ভেল কি লাখ বাংলার জমিনের সমস্ত যুবকের চোখে মুখে লাখ কথা বলেন ঠিক বলছেন এ ব্যাটি আরো জোরে কথা বলেন ঠিক বলছেন এ ব্যাটি আরো জোরে কথা বলেন ঠিক বলছেন এ ব্যাটি আল্লাহর কসম আল্লাহর কসম আল্লাহর কসম চ্যালেঞ্জ 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 বিশ্বাস করেন জাতির মানুষ যদি কোরআন শরীফ মানত চব্বিশ ঘন্টার এক ঘোষণায় গোটা বাংলাদেশের সমস্ত মহিলারা বোরকা পরে টনটনা চেহারা নিয়ে দমলার জমিনে হাঁটার সাহস পেত অন্যথায় ঘরে বসে থাকতে হতো যদি কোরআন শরীফের অনুশাসন জাতি মেনে নিত কথা বলেন ঠিক বলছেন ব্যাটিক আর ধরে কথা বলেন ঠিক বলছেন ব্যাটিক আমরা কি বক্তৃতা কম দেই কিন্তু রেজাল্টের বেলায় ডাবল জিরো কেন আরো সামনে চলেন আমার আল্লাহ বলেন राष्ट्रीय আমি তোমাকে একটা কথা বলতে চাই বলে কি কথা কয় যে যদি খাদ্য কিছু থাকে তো তাড়াতাড়ি আমার হাতের মধ্যে তুমি দিয়ে দাও আমার ভাইরা স্ত্রী একটা প্রিসের মধ্যে সামান্য মিষ্টান্ন দ্রব্য এনে আবু বকরের হাতে তুলে দিলেন এ ভাইরা জান্নাতের সর্বপ্রথম বিশ্বনবী ঢোকার পরে যে লোকটা জান্নাতে যাবেন তার নাম আবু বকর উনি মিষ্টির প্লেটটা হাতের মধ্যে নিয়ে হাউমাউ করে কান্না শুরু করলেন বিবি ডাকতে বললেন স্বামী বেশি কিছু কথা বলবো না খালি একটা কথা বলবো এই মিষ্টিনি প্লেটটা ভালো খাদ্য হাতে নিয়ে আপনি কান্দেন কেন আবু বকর সিদ্দিক আল্লাহর নবীর ভক্ত অনুরক্ত জান্নাতে মেহমান কানতে কানতে বলল বিবিরে আজকে দেশের মধ্যে সবচেয়ে গরিব মানুষ হলাম আমি আবু বকর ওরে আমার বিবি বলো তো বিবি এত দামি খাদ্য আমার বাড়িতে রান্না হলো কেমনে তুমি টাকা পেলে কোথায় সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী এই মার জবাবে বলতেছে স্বামী প্রতিদিন যে টাকাটা বাজার করার জন্য আপনি দেন এই বাজার খরচ থেকে সেখান থেকে আমি দশ পয়সা পাঁচ পয়সা করে কম খরচ করতাম এই কয়েকটা পয়সা জায়গার মধ্যে করে নিয়ে সেই পয়সা জড়ো করে একটু মিষ্টি খাদ্যের ব্যবস্থা করেছি ও গো স্বামী অন্য কোনো অপন্থা এই টাকা আমি খরচ করি নাই এটা আমাদের ব্যয় করা টাকা সেখান থেকে আমি এটা ব্যয় করেছি ও আমার স্বামী অনেক দিন থেকে মিষ্টি যার দ্রব্য কলি যার ভিতরে যায় না মনটা চাই একটু মিষ্টি খাই আমি একটা প্রেসিডেন্টের ওয়াইফ ও গো স্বামী আল্লাহ রাস্তে খান কোনো সমস্যা নাই হজরত আবু বকর মিষ্টির প্লেট হাতের মধ্যে নিয়ে তিনি কেঁদে কেঁদে বললেন বেবিরে যেই দেশের মানুষের পেটের মধ্যে শুকনা রুটি যায় না যেই দেশের মানুষের বাড়িতে তিন দিন চার দিন পর্যন্ত চুলায় আগুন জ্বলে না এ আবু বকরের বিবি 
এই বার তুমি আমার কাছে জবাব দাও সেই আবু বকর প্রেসিডেন্ট আমি হলাম প্রেসিডেন্ট আমার দেশের প্রজা খেতে পায় না আমার দেশের প্রজারা খেতে না পারে তাদের তিন দিন চার দিন আনা হারে অর্ধা হারে যায় ওরে আমার বেবি আজকে যদি এই খাদ্য আমি গ্রহণ করি আমার মন বলতেছে এই উন্নত মানের খাদ্য গ্রহণ করলে আল্লাহ রব্বর আলমিন আমাকে ছেড়ে দিবেন না বিশেষের জন্য আল্লাহ দরবারে আমাকে দাঁড়াইতে হবে জোরকন সুবাহ আল্লাহ हिसाबर समस्त लामा हजरत हिसाब कर देखें तरह कलिजार मध्य छो एक जिन से जिन आल्ला भय कथा बोलें कथा बोलें कथा बोलें हजरत आबू बकर तर सामने जनगण दाड़े गल एक जिज्ञासा करें अमिर मोमिन मेहरबानी कर कैमरा गुस्ता कि माफ कीजिए दया बेहदी माफ करबें एक प्रश्न करब उन्नी बोलें बोलो कि बोलें आल्ला नबी सहबी आपनी जो राष्ट्रीय पावर पान नाई तक अपना चेहरा देखिल लंगी पड़त पेटर ऊपर से लंगी ऊपर दिए झूले पड़त और से ही आबू बक राष्ट्र जख परिचालना करल दिन दिन पर दिन शुकेते शुकेते काटी काटी हो गल शुकिए गलें शुकना काठर मत चेहरा हो गल आल्ला नबीर सहबी इटार कारण कि सर कि जानते परि हमार भाइरा हजरत आबू बक सिद्दिक अल्लाह नबी भक्त अनुरक्त जाननाते मेहमान घोषणा कर लें जनगण तुम्हरा जानो ना जख प्रेसिडेंट हई नहीं तक छी एका तक छम बड़ आनंदे सुखे स्वाच्छंदे ए आल्ला बंदारा जो राष्ट्रीय पवार मध्य चले आसलम तक गोटा राष्ट्र मानुष नहीं आर चिंते चेतना को जगह एक मानुष जो ना खे पड़े थे निसंदेह तर जवाबदेहता करते आबू बकर गोटा जतर चिंता रात्रि घूम धरना दिन मध्य खेते परिना संग दोकान शरीर हमार शुकिए शुकना काठर मत हो गल आल्लर कसम तमार मैदान हमारे बक्तव्य हमें बोलते बजान य मानुषार भेतर ए सब चाहते बड़ एक जिन क्ष को मानुषार भरे की जिन आसर भय सबाई बस एक भाईरा द्वित नम्बर चलें प्रचंड गरम हजरत तुमने साधे को पाइक पेदा बरकर नहीं चौकीदार नई दापादार नई रैब नई चीते कबड़ा सोआत नई पुलिस विजिपी नई बुढ़ी मानुष कमर बाका लाठी भर कर शब्द को सामने दिखे जा समय सामने दिखे जो जीवन सन्तान है जीवन सन्तान है जीवन मा डा सुनते जीवन हजरत तुम नाम बुढ़ी मानुष लाठी 
জমিনের মধ্যে আঘাত করে বলল বেটা যাই বলো তাই বলো উমরের নাম মুখের সামনে বলবে না খবরদার উমরের নাম আমার সামনে বলবে না এইবার হজরত উমর উনি তো বুঝতে পারলেন মেয়েটা আমাকে চিনতে পারেন নাই সঙ্গে বললেন মা উমরের প্রতি আপনি এত খেপা কেন মা আপনার কি হয়েছে মেয়েটি ডাক দিয়ে বলল বাবা আমি একজন বিধবা নিঃসন্তান মানুষ আল্লাহ পাক আমাকে কোনো সন্তান দেয় নাই বাজান দে একটা দিনের জন্য হজর তোমার আমার কোনো খোঁজ নেয় নাই সিদ্ধান্ত নিয়েছি কসম করে বলেছি আমি এমন একটা দিন আসবে এমন একটা দিন যেদিন একদম মাস্টার অব দ্য ডে অফ জাজমেন্ট আল্লাহ যেদিন বিচার দিবসের মালিক হবেন সেই ডে অফ জাজমেন্টে হজরত উমরের বিরুদ্ধে রীতিমতো একখান আর্জি করে হজরত উমরের বিরুদ্ধে আল্লাহ আর আদালতে আমি একটা মামলা করবো জোরকন সবহান আমার ভাইরা ভদ্রতমর কাঁপতে কাঁপতে অস্থির হয়ে গেলেন সর্বনাথ মারাত্মক কথা আজকে যদি এই বেটি আমার বিরুদ্ধে যদি মামলা করে আমি মামলায় যদি হেরে যাই মহাবিপদগ্রস্ত হয়ে যাব খলিফাতুল মুসিমি সামনার ব্যাগটা হাতের মধ্যে নিয়ে কেঁদে ফেলেন আল্লাহ এটা কিসের রাষ্ট্রপতি হলাম আমি কিসের বাচ্চা কিসের প্রেসিডেন্ট সর্বনাশ করে ফেললাম আহার আমার কপালে বিপদ ঘটে যাবে মেয়েটা বলে কি আমি তো এত মানুষের খোঁজ খবর নিতে পারি না কিন্তু মেয়েটা আজকে যে কথা বলল বিপদের কথা এই সময় সামনে গিয়া কয়েকটা স্বর্ণ মধ্যে ব্যাগের থেকে বেরকে বলল মা আল্লাহ আমি যদি জানতাম আমি তোমার জন্য আগেও দোয়া করতাম বাজান দে তুমি ভালো মানুষ আমার মন বলে আল্লাহর কসম হজরত উমরের হাতের আশ্র না দিয়ে তোমার হাতের আশ্র দিনে তুমি ভালোভাবে চালাইতে পারতে জোরকান অর্ধেক পৃথিবী করিত শাসন ধুলার তক্তে বসি খেজুর পাতার প্রাসাদ খানি বাড়ে বাড়ে গেছে খসি এ সোনার চান্দ ভাইরা এইবার হজর তোমার মেয়েটাকে বলল মা উমরের উপরে রাগ করেন না উমরকে মাফ করে দেন এমন সময় দুইজন সাহাবি কোথা থেকে যেন হন হন করে ছুটে আসলেন আসার পরে হজর তোমার আর বুড়িমাকে দেখার পর সঙ্গে সঙ্গে সালাম দিয়ে বলেন আসসালাম আলাইকুমিয়া আমির আল মোমিনিন আমিরুল মোমিনিন সালাম গ্রহণ করুন যখন বলছেন আমিরুল মোমিনিন এই বৃদ্ধ মেয়েটি ট্যার পেয়েছে সর্বনাশ এই তো আমিরুল মোমিনিন এটার নাম হজর তোমার হায়রে বুড়ি বেটি চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে বলছে বাবা উমর রে আমি তোমার মায়ের বয়সে বয়স নয় বাদান আমি অন্যায় করেছি ভুল করেছি বাদান তুমি আমাকে মাফ করে দাও একদিকে বুড়ি কান্দে আর একদিকে খলিফাতুল মুসলিমিন হজর তোমার কান্দে দুইজনে কান্না কাঠি দুইজন সাহাবি দুই পাশে দাঁড়ানো এইবার পরিচয় হলো বললেন মা এবার আপনি বলেন তো আপনি আল্লাহর অস্তে মাফ করলেন কি না ও গো মা বুড়ি মা আপনি যদি ক্ষমা না করেন আমি আল্লাহ ভয় করি রে মা কে মতন ময়দান আমার বিরুদ্ধে মামলা হলে সেই মামলায় আমি হেরে যাব আমার ভাইরা ঘটনাটা আর আমি লম্বা করতে চাই না এতটুকু বুঝলাম বা জাহান একজন বুড়িমার সামনে হজর তুমরের ভূমিকা কি ছিল এর মূল কারণ হলো হজর তুমরের কলিজার মধ্যে ছিল আল্লাহর ভয় ধরে কংস বাহার আল্লাহ কথা ঠিক এ ভাইরা কথা বলেন কথা ঠিক আবার সামনের দিকে চলেন দিল্লির নাম শুনেছেন নাম শুনেছেন না পাবলিক অল্প কয়জনে কথা বলে নাম শুনেছেন না হা দিল্লির বাচ্চা গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ কি নাম বললাম কল গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ দরবারে বসা পাইক পেয়াদা বরকন্দাজ উজির নাজির সবাই বসা হঠাৎ করে উনি কেঁদে ফেললেন মন্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন ঝাঁপনা দরবারে কি হলো আপনি কানতেছেন আমার ভাইরা দিল্লির বাচ্চা গিয়ে সুদ্দিন মাহমুদ সকির পানি সিঁড়ি দিয়ে হাউমাউ করে কানতে কানতে বলল মন্ত্রী মহোদয় আমার অর্ডার হল এই মুহূর্তে আমার দেহটার মাপ দেওয়া হোক আমার দেহটার মাপ দিয়া এক্ষুনি বাইরে গিয়ে বাজার থেকে আমার জন্য কাপনের কাপড় কিনে নিয়ে আসেন জরা কঞ্চবাহার আল্লাহ কি আনতে বললেন পাইজান কথা বলেন কথা বলেন কাপনের কাপড় মন্ত্রী বললেন যাহা পনা 
আপনি জীবন্ত মানুষ জেন্দা মানুষ কাপড়ের কাপড় আনতে অর্ডার দিলেন কাজে না কোনো কথা নাই তোমরা নিয়ে আসো কাপড়ের কাপড় আনা হলো সরাজ চান ভাইরা কাপড়ের কাপড়ের প্যাকেট দিয়ে বলা হলো জাহাপনা এই যে কাপড়ের কাপড় উনি কাপড়ের কাপড় নিয়ে বললেন তোমরা সবাই গেটের বাইরে যাও আমি একটু কাজ করব তারপরে তোমরা আসবে শুনতেছেন আমার ভাইরা দিল্লির বাদশাহ সবাইকে রুমের থেকে বের করে দিয়া দরজা বন্ধ করে কাপড়ের কাপড়টা বুকের মধ্যে জড়ায় নিয়ে তিনি কান্নায় ভেঙে পড়লেন কানতে কানতে তখন অস্থির একা একা কান্দেন আল্লাহর কাছে দোয়া করেন রব্বুর আলমিন আমার যতগুলি সম্পদ মরার সাথে সাথে এগুলো অনারশিপ চেঞ্জ হবে মাইনে হয়ে যাব আমি সম্পদ পাবে দুনিয়ার জনগণ আমার আত্মীয় স্বজন আমার ছেলে মেয়ে আয় আল্লাহ সম্পদ ভাগ করে নিবে পৃথিবীর লোকে আর আমার দেহটা পোকায় খেয়ে ফেলবে আল্লাহ এত বড় সম্পদ সমস্ত সম্পদ মানুষ নেবে আর সর মানে এই যে কাপড়ের কাপড়টুকু বুকের মধ্যে নিয়ে চোখের পানি ফেলে কান দিয়ে আল্লাহ মেহেরবানি করে সুলতান গিয়াসুদ্দিন মাহমুদকে তুমি মাফ করে আমি যদি বলতে যাই আমি যদি বলা শুরু করি ফাড়া হয়ে যাব এই জন্য খালি ঈশ্বর আতার বলি আজকে যারা নেতৃত্ব দেয় সমাজে তার চেহারা দেখবেন দিনের পর দিন মোটা হয় আর নেতৃত্ব দিচ্ছেন সমাজে হজরত তাবু বকরের মতো মানুষ হজর তোমারের মতো মানুষ দিনের পর দিন তার চেহারা শুকিয়ে গেছে এখনকার নেতার চেহারা মোটা হয় আমার বক্তব্য বেটা মোটা হও যাই হোক সম্পদ যাই কামাই কর আল্লাহর কসম এভরিবডি শাল টেস্ট অফ ডেথ মৌত তোমাকে ধরবেই একদিন কবরে যাবেই জিজ্ঞাসাবাদ হবেই কবরে আজাব হবেই মহাবিপর্যস্ত হবে আল্লাহর ভয় যদি তোমার কলিজার ভিতরে না থাকে আল্লাহর কাছে তোমার ধারাবার কোনো যোগ্যতা থাকবে না কথা বলেন ঠিক বলছেন ব্যাঠি আরো তোরে কথা বলেন ঠিক বলছেন ব্যাঠি দিল্লির বাচ্চা কানতেছে আমার ভাইরা কানতে কানতে আমার দিকে তাকান তাহলে বুঝবেন কাপড়ের কাপড়টুকু আস্তে আস্তে এভাবে পেশা দিয়ে পেশা দিয়ে নিয়ে সমস্ত কাপড় এক জায়গার মধ্যে বেঁধে নিয়া শুধুমাত্র ওই মাথাটা একটু ঝুলন্ত করে সিংহাসনের সামনের মধ্যে কাপড়টা তিনি বেঁধে রাখলেন এইবার রাজার 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 দরবারের সমস্ত মন্ত্রী মিনিস্টার ঢুকে দেখতে পেলেন জিজ্ঞাসা করলেন বাদশা নামদার জাহাপনা কাপড়ের কাপড়টা এভাবে আপনি ঝুলন্ত করে রাখলেন কেন সঙ্গে সঙ্গে সেই দিন বাদশা জবাবে বললেন আল্লাহর বান্দারে পরিষ্কার করে শোনো আমি এই কাপড়টা কেন এভাবে রাখলাম তার পিছনে কারণ কি কারণ হল আমি ইচ্ছে করলে দিল্লির বাচ্চা আমি ইচ্ছে করলে সুন্দরী তরুণী ধরে আনি তাকে ব্যবহার করতে পারি আমি যদি ইচ্ছে করি জনগণের সম্পদ আমি কুক্ষিগত করতে পারি জনগণের সম্পদ আমি গসব করতে পারি কেউ আমাকে চ্যালেঞ্জ করতে পারবে না কিন্তু আল্লাহর বান্দারে আমার কলিজার মধ্যে আল্লাহর ভয় আমার কলিজার মধ্যে মৃত্যুর ভয় একদিন দিল্লির বাচ্চা থাকবে না আমার চেয়ারটা বেদখল হয়ে যাবে আমি সম্পদহীন হয়ে যাব আমার কলিজার মধ্যে একমাত্র আল্লাহর ভয় আমি এই মৃত্যুর পরোয়ানা জারি হয়ে আসে শুধুমাত্র আমাকে ধরা দেরি এই যে কাপড়ের কাপড়টুকু ঝুলিয়ে রেখেছি আমার মনটারও সান্ত্বনা দেয় আমি বুঝ দেয় ওরে মন পাগল মন তুমি একটা বার বুঝে নাও একটা বারের জন্য বুঝে নাও তোমার আখেরি সম্বল শুধু তিনখানা কাপড়ের টুকরা আর কোনো জিনিস তোমার সঙ্গে যাবে না এ শোনার চান ভাইরা আর বক্তৃতার পরিধি লম্বা না আমি যে কথা বলছিলাম মূল কারণ হলো আজকে বক্তৃতা কাজ হচ্ছে না কেন একটি মাত্র কারণ জাতির কলিজার মধ্যে আল্লাহর কোনো ভয় নাই কথা বলেন ঠিক বলছি না ব্যা ঠিক আর উচরে জোরে কথা বলেন ঠিক বলছি না ব্যা ঠিক অর্ধেক পৃথিবী করিত শাসন তালি দেওয়া জামা গায়ে আটার বস্তা পিঠে করে নিয়ে আসে আজি কোথায় গেল সে মানব দরদি হিত হিদি সন্তান কোথা গেল সেই সোনার মানুষ কোথা সে মুসলমান আল্লাহ আকবার আল্লাহ আকবার আল্লাহ আকবার 
সম্মানিত ভাই সকল মূল কারণটি হলো আমি এতক্ষণ যা বুঝালাম মূল কারণটা হলো মানুষের কলিজায় যে পরিমাণ আল্লাহর ভয় থাকা দরকার সেই ভয়টুকু আজকে আমাদের কলিজায় নাই নাই কেন তার কারণ হলো যে জিনিসটায় যে বিদ্যায় যে শিক্ষায় মানুষের কলিজার মধ্যে আল্লাহর ভয়ের সৃষ্টি করে দেয় সেই বিদ্যে আজকে বাংলাদেশে অসহায় কথা বলেন ঠিক বলছেন না ব্যাটি কথা বলেন ঠিক বলছেন না ব্যাটি এই জন্য বাপ যান আসুন আপনি আমি একদিন মরে যাব আমরা একদিন কবরে চলে যাব আমাদের হিসাব হবে আমাদের বিচার হবে আল্লাহর ভয় যে পরিমাণ কলি যায় রাখলে আল্লাহ পাক সন্তুষ্ট হবেন আল্লাহ পাক আমাদের তার মর্জি মোতাবেক আমাদের বিচার করবেন আমাদের জন্য জান্নাতের ফয়সালা করবেন আসুন আমরা তামাইর ময়দান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে আমরা যার যার মতে নিজেরা সিদ্ধান্ত নিয়ে আল্লাহর ভয় করি যায় তুলে নেই নিজে তুলি বিবি বাচ্চার করি যায় তুলে দেই এভাবে বাড়িতে বাড়িতে সমাজে সমাজে গোটা রাষ্ট্রে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আল্লাহর ভয় যদি কলিজার মধ্যে চলে আসে ইনশা আল্লাহ আমার দৃঢ় বিশ্বাস গোটা পৃথিবীর মধ্যে শান্তি স্বস্তি নিরাপত্তার গ্যারান্টি আসবে অশান্ত পৃথিবীতে শান্তির ফোয়ারা বয়ে উঠবে কথা বলেন ঠিক বলছেন না ব্যাটি দেরি ভাই সকল আর বক্তৃতার পরিধি লম্বা নয় এক ঢোক পানি খেলাম না এক কাপ চা খেলাম না একটা নামে একটা বিষয় বুঝাই দেওয়ার চেষ্টা করলাম আল্লাহ পাক যদি আমার রিজিক রাখে আমি আবার আপনাদের খেদমতে আসবো আজ রিজিক না থাকে এই পর্যন্ত আমার সাথে আপনাদের দেখার সাক্ষাৎ শেষ আমার ভাইরা আপনাদের কাছে আমার নিবেদন আপনারা আসুন আমরা বক্তা শ্রোতা আয়োজক সবাই মিলে আজকের সিদ্ধান্তের উপরে অটল থাকি অবিচল থাকি আল্লাহ পাক আজকের বক্তৃতার উপরে সবাইকে যেন আমল করার তফি কেনায়ত করেন সকলেই বলেন আল্লাহ হুম্মা আমিন সকলেই বলেন আল্লাহ হুম্মা আমিন সকলেই বলেন আল্লাহ হুম্মা আমিন ও আখর দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহ রব্বুল আলমিন আসসালাম আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি অবরকাত আরও নতুন নতুন ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন ভালো লাগলে কমেন্ট করুন এবং লাইক ও শেয়ার করে আমাদের সঙ্গেই থাকুন